各位亲爱的网友朋友，大家好。呃，今天咱们聊一聊啊，呃，类似于投资啊相关的问题哈、啊，但是比投资重要啊，这是我们谋生的一个手段，其中就是说创业以及这个经营啊，对于我们其实我也不会做这个，就是说毕竟活这么大岁数哈、啊，呃、啊，听到看到的比较多了，就是说，呃，给大家提醒一下呢，就是创业与经营当中的一些。最最重要的原始的这个部分，那么这个原始的部分一旦是做不好之后，后面都是麻烦，都是陷阱，啊，好，两位美女师姐准备好了吗？是，师傅，今天的这个话题，我相信对网友们来说特别有吸引力，嗯，啊，因为现在就是投入伤害的人是非常多的。对嗯，大家都希望自己能够成功。是、嗯、很多现在年轻人啊，哈，对，初出茅庐啊，都想当老板。嗯，啊、是，所以师傅今天这一刻特别重要。对，嗯，其实当老板挺痛快的。哎，好吧，<笑>是痛快还是痛苦呢？<笑>让我们来听一听网友们他们的来信啊嗯。嗯，已经成为老板的第一位网友、嗯、啊，叫老张。哦，他是。嗯，师傅好，我今年五十二岁、嗯嗯。从二零一五年开始呢，我自己干建筑工程的这些工作了，嗯、做起了包工头、嗯。刚开始还可以，后来由于甲方给工程款不及时，要支付工地的工人工资、机械款、材料款等，我只能开始贷款。后来还发展到了借网贷。二零二二年开始，也由于疫情部分原因还款吃力。到二零二三年过完年，贷款的利息过于沉重，还款还不上。我这个时候着急呀、啊，焦虑呀、啊，整夜睡不着觉，还患上了肌张力障碍，嘴角抽搐，吃不了饭，眼睛看不了路。去医院开了药，有所缓解，但只要有人打电话催要欠款。银行打电话催还贷款就犯病，甚至我还一度失去了生活的勇气。希望师傅能够给我慈悲的加持和护佑，帮我度过人生难关。嗯嗯，这听起来感觉老张真不容易呀、啊嗯。啊，哎，好不容易出来想单干吧，这个压力重重，就天天被人催款，催的这都得病了。嗯嗯。嗯你是做着建筑工人不做，你说你你非得吃这个苦来，嗯、所以当包工头儿哈。嗯，估计他比较羡慕包工头儿哈、嗯，说话那么霸气、嗯、啊，<笑>吃饭总捡着肉吃哈。嗯，哎，那他也想尝试一下哈。嗯，因为确实，嗯，从这个工种的角度来说，建筑工人真的是完全。凭苦力干活的话，真的是最辛苦、嗯、最辛苦的。是辛苦啊！啊如果比比方说，如果如果我在猜想老张当年的这个心情、嗯，如果有一点点条件，自己比方说包一个工程，做一个老板的事儿、嗯，跟人多打交道，而少做点最苦力的这些苦力活，还能挣到多一点钱啊！就比这个苦工资稍微多一点钱，嗯、我相信这个对他还是很有吸引力的。那我相信这个这个社会上很多这样的啊建筑施工单位的话，他都要有这样的一个领头人吧，然后大家、嗯、大家伙去啊就做包一点小工程、嗯，要不然基本上都是一些大型的国有企业、嗯、啊这种大型的建筑公司垄断的，嗯。他是这样，这个小工程哈，这个我懂哈，嗯，像大工程。大建筑公司啊，来承接哈。嗯。那小一点的工程呢，就随便盖个仓库啊，修个民房哈、啊，就数量比较少。对。那大公司没空。看不上的。对呀、啊，他觉得这个工程太小了。没错。这就是有这个小建筑公司。哎。包工头呢，就是小建筑公司的老板。是是是。嗯嗯。所以你看，给咱们家里有装修的公司啊，那、嗯、是更小。对啊，对。其实从市场需求来看，这些建筑就是小型的这些建筑公司，还是挺有市场的、嗯、啊，还是能够生存的下来的。但是、嗯、<笑> ，but but 又来了<笑>、啊、，but 就是这个现就是它的回款特别糟糕、哦，这个也是确实在这个建筑市场上是一个非常嗯,嗯，应该说嗯不友好的一种就是环境。
。什么叫回款、嗯、特别糟糕、啊？就比方说他。嗯去帮人家去垫资，呃、啊，去去开始施工了。嗯，那么比方说，按照合同先付百分之，我我是按照大概的这个样子，先付百分之三十的首付款，那你就要开工。嗯、可你开工以后，建筑材料啊啊设备啊都是你要自己买的。等于你要完成完工了以后，他才按照比方说百分之七十给你再一点，再全部完工以后、嗯、啊，再给你一点到百分之百哈。那如果真的能够按照合同来执行，就是甲方来付款的话，嗯、哎，真的是非常有良心的啊。其实老张他苦恼苦恼在什么地方呢？就是明明活都已经干完了，可是甲方就是用各种借口不付款。那这样的话，他就是本来该收回来的工程款，他收不回来，就变成很大的应收账款啊！你你看上去是有有收入，但是你没有钱回来呀、啊，这个钱甲方还压着呢，不付你钱。所以其实他是很痛苦的。那工人的钱他也不能欠着，是吧？没错，就是借租机器啊，什么钱他都得付。嗯，对，等于成本全付出去了，可是这个收入都没进来。嗯、哎，嗯，所以就是他把这个压力都压在了自己的身上。啊、嗯嗯，难怪难怪生病了，真的是,是、啊、这种不健康的这种的，嗯，应该说是这种。嗯，就是投资环境吧，这个不健康的这种行业的这种环境的话、嗯，确实让很多小型的建筑公司都没有生存的空间的。嗯嗯，就是白干。嗯，他也是啊、嗯，因为我问的，像我们在温哥华在哪里装修我们的禅堂道场的哈，嗯，那通常都是一笔一笔的付，付了人家才给你干那个活儿，是，就是这样。嗯，还有人家某些公司就那么能哈。就让建筑公司给你干完活都不用付钱。哎呦，哦、这个真的是那个环境里，他们这种不同的国家环境不一样、嗯、哈。哦、嗯，这种社会风气不同。对,对、嗯，就是真的是不健康的。对、嗯。那么这样的话呢，这老张呢，就投入了很多人工，他要雇人哈，嗯、雇人呐、啊，租设备呀、啊，是吧、嗯？可能这个工程是有一定的数额的哈，是，就是一百万或者到五百万之间哈。嗯。这样他就可能。呃，人家只给他付了几十万，嗯，后面的钱呢，他都要垫付，对呀、啊，啊、呃，用了很多特殊的技工啊，嗯，用的什么特殊的机器呀、啊，嗯，啊、呃，帮这个甲方最后把房子盖完了，比如他其实呢，他没这么多钱，光垫付两百万、三百万，甚至是更多，是吧？嗯，哎，那但是都不够付了之后呢，干活的工人哈，嗯，来逼着他。啊，你你不给钱，我会把你怎么怎么着？那是呀，你也别回家了，要不然我就在你们家睡觉、嗯、啊。等等，很多他干了活嘛，你不给钱，他就很生气嘛。嗯，哎，找着老张了，老张跑不了。嗯，对。可是老张呢，找甲方要钱呢，甲方死活不给，哎、一直拖欠着。这样他就去借高利贷，嗯、啊，高利贷啊，高利贷就是那个利息特别高，嗯，特别不合理，对不对？嗯，哎，这样给他这个压力哈、啊。弄他这个身体就好像是受不了了，是不是嘛、嗯？天天想着被人逼在的话、嗯，这个晚上真的睡不着觉。电话一响，这这人都开始抖了。嗯嗯,嗯，所以那师傅，您看他这个，他是可能开始想要做这个包工头的这个愿望还是挺美好的哈，但是没有想到真正做起来以后，嗯、这个老张面临的困难还是很多的、嗯啊。我相信他那个痛苦的感受哈，嗯，让他之后会做包工头。我觉得也是啊，他这是活得好好的，嗯、啊，这个几个建筑工人不做，嗯、非要做个包工头，嗯，这家伙上天无路啊，哈、嗯，真是真真没有逃跑的可能，嗯、太痛苦了，嗯嗯，那是不是他这个是不是就是他包的这个工程是不是有点大呀？嗯、就是听上来感觉就是他这个资金周转真的是有点不容易啊，嗯。如果说我们就是从一个这种小型又是初创企业哈，嗯、我们再去承接这样这样的呃合同这种工程协议的时候哈、嗯，其实如果有经验就好了。他只是有做可能工人的经验，但他可能没有做包工头的经验。对。他可能就不知道，甲方也就是出资盖房的这一家哈，结果不出资。只给了你一点结果你呢又不能停下工来、嗯，你就得自己出资把它盖完了，是吧？是
，那就出在这个地方，他没有想到，对，也没有想到甲方甚至是蛮不讲理，干完房三年都找不着人，嗯，那这个钱呢，你又没有，这样，嗯，你就是有的话，你你你应该说不是你花呀。你给他盖了房，他给你钱才是对的，对不对？没错。但这个时候你往外支出呢，因为你是这个小建筑公司的包工头，也就是总经理啊。嗯。你得给用过的这些工人或者是其他包工队啊付钱呐、啊。嗯。对不对？你不付钱，人家会喊打喊杀的，逼着你家门里来，对不对？嗯。但是他呢，其实就是没经验。嗯。比如说，比如说他自己家里存款还有五十万，可是呢。他垫付的呢，两百万，那入不敷出啊。对呀、啊，那一百五十万就是借高利贷借来的。哎、是，结果借高利贷给他带来压力是什么呢？这得多大呀？那借一旦借了高利贷，就是那个利息天天往上涨，没有回头路了，嗯、路了就把老张给逼的呀。你看这个身体关键受不了,了是，我就是做包工头哈，你也得有个好身体是吧？对呀。但是咱们就是理性分析他的这个问题呢。嗯。嗯，其实你们刚才提的对，他一开始哈，你要做一个包工头哈、嗯，做一个就是小生意，如果自己做老板的话呢，嗯、我觉得还是别贪大，哦，啊、嗯，先先接小活，嗯，啊，慢慢你有个适应期啊，对不对？对，哎，慢慢再做大，对，积累经验嘛，对呀、啊，嗯，小工程就是，比如说这是十万块钱的工程，嗯，这个对他来说很容易，对不对？嗯。那你一接就接了个五百万的，正好甲方甲方不给你付钱，嗯、那中间这几百万的话，你你垫付的时候太吃力了，没错，对不对？这个五百万看上去合同是挺高兴的，嗯、哇、嗯，这一个大合同是啊，可以做一年了哈。对，但是收不回来款的时候真的是哭、啊、白了头、啊。对，一、嗯、说五百万，我纯利润肯定也得一百万哈。是呢，做工程会这么想，嗯，可是呢。现在觉得别把我逼死就好，是，已经变成这样的感觉。就想有个出路啊！他就赚钱不重要，只要能把这个事平息过去就好、嗯。哎，师傅，咱们给他想想看哈，是有在装修这个行当里面，嗯、比方说哪些客户可能还是比较能够保证他回款的这种信用好一点的这些，嗯，嗯会是涉及到哪些方面的装修，可能会有利于老张啊？我们先说，呃，如果我们是一个小建筑公司，嗯，或者我们也是个包工头哈，嗯，呃、如果做这样的一个职业的话，我们可能没有一个强大的社会背景，嗯，如果有强大的社会背景，也不会做这个工作，知道吗？是，所以我是这么分析，老张的这个背景是这样的的，没有背景就是，嗯，老百姓一个，是，嗯，我觉得不拖欠，啊、呃，装修公司的。呃，建筑公司的款的话呢，通常是比较私人家的活就是家庭、啊、家庭类的。嗯，咱比如说，你看你们都给自己家庭做过装修嘛？对，有的。那你欠过人钱吗？哦、没有，<笑>好像不敢哎，我们不敢欠那个工钱，欠钱了他就停工了。没错。嗯，我们常常装修哈，没敢欠过钱。嗯。啊、哦，或者是我们自己住家要装修，也不敢欠钱。你在外面租房住，你等着要住进来，对不对？嗯，那就希望说你装修完的越快，我们住进来的越快，就是呀，就不用在外面掏租金了嘛，是是不是啊？嗯，所以等于是这个原房主呢，你要求他哪一天付钱，他就给你付钱。对，比如说工程一共分三个阶段付钱，对不对？是，你给我付了第一个阶段，那我就开始买材料进来。嗯，付了第二个阶段呢，我第二期工程才干，你不给我钱，我拖着。哎，就是反而呢，住家的人呢，就是作为私人哈，嗯、害怕工程队拖时间。是是。所以我建议做装修。嗯。以后老张呢，可以改成装修。家庭装修。对。嗯。一般私人，他是尤其是私人华人来说哈，我手头有这么多钱，我才干这个活是。所以你要钱，我给你觉得合理，先给你付钱。对。那你合理拿到人钱继续干活就完了。嗯。这样就不拖欠，因为你先收钱。但是你贪大呢，找一些企业，嗯、有很多企业哈、嗯，我们可能听到某些企业那个
，呃，因为钱多了哈，对，钱多了之后呢，就觉得名声很大，哇，这是一个大的建筑公司哈，很了不起，或者什么什么特别的公司很了不起，嗯，或者什么房地产开发的公司，对、嗯，但是他们真正背后运作的方式有很多还是缺少德行的，嗯，就是至少缺少一份道德，嗯、缺少一个真正的公信力。对不对、嗯？是。比如他用一种方法，就让你来给他装修，他只付了你百分之十，就来干你这个工程，对不对？如果说一个一年就干完了，但是如果这个工程值一百万哈、嗯，建筑公司只给了你十万块钱。嗯。那么装完了，你应该给人付钱了吧？对呀、啊。不付，我拿着本来应该给他付这个建筑费用哈，这个钱呢，真的这个九十万呢，我去买下一块地去。哎呀，他也不知道什么时候还你，嗯，心里就是想挣了钱再说，能拖死你再说、嗯，只要为了我的利益，对，都不管，对不对？本来你应该付出来的钱，我不付，嗯、我去买下一个地，嗯，就是这样，嗯，他买了下一个地，对他自己有好处，对不对？对，他扩张了，没错，他在找下一个替死鬼，一个建筑公司给他干活，嗯，又付了十万，又拿到一百万块钱的工程。就是这样，真是恶性循环。这个挺不好的，拖欠了那么多单位的这个对工程款、嗯对对。那对于这个大建筑公司来说，就用很小的钱，对不对？获了这么多的房子，对不对？嗯。但是跟你施工干活的小公司呢，就倒闭了。是，真是可付不出钱来啊！嗯、真的有的给急死了，还有的逼着跳楼啊、嗯！是是是。嗯，所以这个就不太好哈、啊。嗯，所以师傅指定。指点了这个老张啊，就做家庭装修，虽然小啊，我们就是名声没听上去那么大，但是他踏实啊，对，有一单做一单，你保证能够收到款，对，你就好好的跟你的施工的这些工人们结清你的款项，两不相欠还能有余，是这个多好呀！我还讲，但是哈，嗯，就是但是你自己呢，给这个对方洽谈的时候哈，啊，因为双方洽谈你是干活的嘛哈。给这要要修房子、盖房子这个人家的时候，签合同的时候就这么签，嗯，是吧？你签的，比如说我们签完活之后，你说哪天开工吧？咱们比如说一月一号开工，对不对？嗯，说我希望在十二月二十号或者十五号收到你工程的，呃，三分之一，就是一百一百万的工程嘛，哈，嗯，你要先付给我三十万，嗯，啊。但是也写上，如果你不给我付这个钱的话呢，我就往后继续给你拖工程。如果拖拖延一个月，我就不干你的活了。嗯，你就放弃，因为这可能是个耍了你玩的啊。对，就你收不到钱，别干活，记住这个。嗯，但是给对方约法三章。嗯，你不要说为了懒活，就是没关系，我先给你干，干完了你再给我钱。嗯，这个那如果一辈子不给你呢？真是，他永远说我没钱。你能怎么着？你不可能杀人嘛！咱们是干活挣钱的，对不对？是。所以你那要给人约法三章这个部分，这是合理的。开始讲清楚。对，别不好意思谈。对。这是工作，没什么不好意思的，对吧？是。收到多少钱就干多少活。对。但是通常我觉得是，这个给家庭装修一般。是不拖欠的，哎，还是可以安稳的。嗯、别别贪那个大的啊，咱们垫不起那个钱。嗯，当然还有第二种做法，说我确实有一笔稍微大一点的周转资金，对不对？嗯、我自己存存的银行有两百万，嗯，就是没事儿，就是闲钱，是吧？这样的话，你自己可以垫付这两百万的话，你还可以接这个活儿、哦。但是我也告诉你危险性哈、啊嗯，你给对方盖了两百万的房子。请问他什么时候付你这个两百万的钱呢？我告诉你那个结果哈，就一个字儿 ，n。<笑>要等上 n 年呢、哦、？n 年就无数年，你就找去吧、嗯。不知道，也许那公司黄了，他都不给你付这个钱。哎，真是。知道吗？所以我觉得还是找一些稍微保险一点的活是。既然你从工人变成高包工头了，所以那条明路就是找私人的活来做。嗯，别找大一点的企业，稍微一大，不是他有信用，而有很多是不讲信用。嗯，他企业之间他也对比，这、哎、是真的是。对吧？你不是要懒活吗？我我知道你这个心理，所以我利用你这个心理，我就不给你钱。哎、就是利用了。对，真的是这样。所以那你怎么办呢？就一口咬定不给钱不干活、嗯，我宁可歇着，我也不给你干这活
，对不对？谁讲信用我给谁干，不就完了吗？嗯、真的是要这样子哈、嗯，要树立信用，你不要去往里垫付，你记住这一点、嗯、啊。嗯，对，那现在来说的话。现在是现在确实有点难哈。对，老张都已经真的是应该说是很困窘了啦。嗯嗯，那看看咱们有没有什么好的方法，能够稍微帮一帮他，他让他减轻一点这种紧张的压力呢？嗯嗯，我们只能一起求佛吧啊、嗯！希望佛佛菩萨保佑老张哈，嗯、呃，让这个对方呢，你的甲方哈，希望给你付你的工程全款哈。嗯，哎，那早日解决这个危机。我看，要不然你的身体都给压垮了啊、嗯。对。还有呢，老张呢，你抽空念念佛，嗯、还走走八卦。嗯，啊、是。嗯、呃，你也记住这一点哈，车到山前必有路啊。哎，还有走八卦能长寿，好吧？嗯、收到。您能量，您能量补充起来之后。你才能给甲方对抗下去，<笑>因为是他欠你，他欠你的钱呢、啊，<笑>因为不是你欠他的钱哈、啊。是，嗯，要有能量去讨债。嗯、对呀、啊，嗯，再去点灯啊，求佛菩萨。嗯、是、嗯、是，这是我想到的路子。嗯，太感恩师傅了，师傅给他的这种加持、嗯，我相信一定会让他重新焕发的这种动力。嗯嗯，好，师傅也给他送一份礼物吧。好的好的，嗯、呃、他缺钱呢。我呢就送他一个，哎，你看，陶瓷的一个聚财宝罐啊，哟、哦，太好了，这是个老老货哈，哎，聚财宝罐，聚财的宝罐，这可是老张心心念念的呀、啊啊。我希望这老张家能够多发点财哈，收到收到、哎。但是你呢也别冒险，好吧、嗯？好好干你的工程，踏踏实实做人，好吧？嗯、但是尽量别别揽像上一次这个工程这样子哈、嗯，一定要先拿到钱。再去干活，好吧？嗯，好，祝愿你的这个麻烦呢早日化解掉哈，祝你全家幸福，还要身体健康，还要长寿哈。收到，好，谢谢。太感恩师傅了，师傅好慈悲呀、啊嗯嗯。嗯，送了一个大宝冠给我们的网友，嗯、祝福你啊，<笑>老张。嗯，好的。那师傅，接下来呢，我们还有一位网友哈，对，呃，这是老李的妻子啊，给师傅写的一封信，哦、啊，他也是创业，中间遇到了困难，请师傅指导的，嗯，嗯看他怎么说。好啊，他说呀，请请师傅帮帮我的老公哈，二零二零年十二月呢，老公创业，开了一间日用品的公司，做外贸的生意。老公今年呢四十八岁了，这也算是他人生最后一次创业了。当时他跟我商量说，先投二十万就可以，所以我也没有像以前那样去反对。可是没有想到啊，这两年下来，我们跟银行的贷款啊，总共都已经三百万了。现在导致啊，我也跟着压力很大。那受疫情的影响呢，订单不多，可是房租、工人的工资等各种的费用，每个月都拖欠不得，因此每个月还款的压力越来越大。每天呢、啊，老公从早忙到半夜，一直都在努力，可是结果还是不尽人意。求师傅指点，也诚心祈求师傅多多护佑，帮助我的老公能够度过难关，扭亏为盈，早点还清贷款。嗯，就这位老张，老张师兄啊，老李哦，老李师兄了，对对对，老李师兄，这不容易，他也是四十八岁。最后一次想创个业吧，做个日用品的外卖。怎么非得定为叫最后一次？他老婆说的，想着这年龄了、嗯、还在折腾。不一定，不一定，不一定是最后一次哈，<笑>因为很多人都是一年创一次业，隔<笑><笑>年再来，<笑>明年接着创。<笑>嗯,嗯本来呢就说初始投资二十万嘛，老婆想着也不多，哦、可以了，就就做吧、嗯。这没想到两年下来，怎么这二十万变成三百万的银行贷款了？事实上是这样的啊。哦哎，嗯、哎，他不是做这个日用品贸易是吧？对。但是不是日用品小店哈、啊？是。贸易通常来说，我觉得是这个货是一批一批的，对，要有批发的，对，批发的，嗯、批发的往往国外啊或者外省啊往外批发卖的，对，他谈得上是贸易是吧？嗯。啊，那如果开个小这种小杂货铺呢，那就是一个店。对，是吧？这谈不上是贸易啊。这、嗯、我这么理解的“贸易”这个词哈、啊，是二十万，它应该是在中国哈、啊。对，二十万人民币，嗯，叫什么贸易呢？是哦，哦好像是少了些。这个货进着进着哈、啊嗯，就变成三百万
，三百万如果做贸易公司哈，嗯，今天来说确实还是有点小了。就是你几乎，你的货品也不多，而且存货也不多啊，品种也不齐全，就是就是，这种日用品公司来说算是小的。对。嗯，所以他肯定要有这么多的钱的投入，才能具备了这么多的货。嗯。所以他不管明着贷款也好，借钱也好，他一定要需要这么多的钱，才能谈得上有这么多的货品的一个贸易公司。哦，嗯，这是我认为的，而且这个都是很小的公司，所以你看他这钱也投进去了，嗯、货也囤上了，可是又遇到疫情，订单不多吧？嗯、这工资还得照付、嗯，费用还得照付，关键就是不赚钱，光往外支钱，对，所以他觉得有点受不了啊，这压力山大了，嗯嗯嗯，所以也是来祈请师傅，来看看老公这创业呀、啊，这个。困难怎么个解决方法？也给请师傅给指导指导，这个这条路走的对不对？嗯嗯、咱咱们得分析一下他的问题所在哈。嗯，哎，先别说命相啊、命运呐、啊嗯，这个就不理性的说哈、嗯。咱们特别理性的，就看看他的问题出在哪里了。他是先说是投资二十万，对，开个日用品贸易公司，做外贸说，关键是、嗯、对贸易的哈。嗯贸易二十万人民币够干啥的呀？是是很少哈、啊，师傅。嗯嗯，太少了。对，嗯对，人家稍微大一点的公司哈，嗯，跟你买一笔货，就价值这么多钱。嗯，这还是一买了一笔小的货，就是二十万人民币、嗯，很小的货，还都是小店来批发的。嗯，哎、嗯，所以你二十万不可能，呃，能够经营一个贸易公司。嗯嗯，三百万都是叫小的不得了的贸易公司，还是挺脆弱的。对，就是说这个资金量哈，嗯、不管出这个钱怎么来，借钱也好，贷款也好哈，嗯，抵押也好，就是用三百万人民币只能开个店铺。对，我这一言堂啊哈、嗯，反正就是我是一种感觉，是只能开个店铺。要能谈得上贸易的话。呃，以我们在中国的往外卖这些还是小货物哈、啊嗯，日用小货物的贸易公司可能得千把万启动才可以。哦哟，那还是大投资了，千把万，嗯。因为你叫贸易啊，是，你走的是批量，是，知道吗？嗯。比如说，比如说一个茶杯吧哈，你去那个最原始的批发商，嗯，啊，原始的批发商，比如到我们中国浙江一个义乌是吧？啊，我听说小商品城哈，对，你比如说买这一个紫砂杯，可能在那儿拿，我们假设二十二十块人民币，假设啊，假设，嗯嗯，其实紫砂杯不会那么便宜的哈，假设二十块钱买一个，在那批发、哦，市场上卖一百块钱，嗯，那个，如果你作为一个往外批货的人来说哈，嗯，你其实你不用多了，你光我只卖。而且这一款，那你的压货就好几百万，因为有时候这一个月哈、啊，他那个采购商呢，他也是采购哪个哪个品种，像大的公司，比如这个杯子一进哈、啊，我进八千个，对，他都一次，那你看钱数得多少？大量，嗯，你要有一定的压货，对不对？嗯，那你如果不压货的话，你整天去跑到那个这个这个这个这个杯子制造厂那去采购去，嗯。那你采购成本就多了，对不对？对。哎，你反正一次买一万只和买十万只，你的路费都一样的，对不对？对。哎，所以你的成本问题要考虑。单价不同。嗯、对，所以做贸易的来说哈，嗯，贸易来说，你挣的那个钱呢，第一个就靠数量来挣钱，嗯、那么第二个是叫做低利润。嗯，对。我刚才举例，这一个二十块钱在那批发商那里，可是外面市场的商店里头。卖一百块钱，中间这个利润呢，有两一次到两次、三次批发商在批发，他们在网上这一家加十五，那一家加二十，到最后到了用户手里的时候，它是一百块，是这样子的哈。那那那你作为比较大的批发商，你可能一个杯子上头赚两块、三块钱，为啥这样知道吗？旁边也卖这个杯子，你如果二十五、十五。逼的你怎么办呢？你赔钱吗？嗯
可怕吧？哈，可怕。他、嗯、有时候他这个市场挺乱的，是。他为了抢生意，我就给你这一款杯子，我就不赚钱，我就来批发，我拉住这个客户。嗯，是，这每个市场上都不容易，所以你要有一定的资金量。嗯，啊，一定资金量，而且遇上好的货，还要有一定的囤积，才谈得上叫贸易，嗯、知道吗？嗯，所以这个。做这种贸易，你靠的是数量的批发，嗯、而不是一个单个说你看二十批发，结果能卖一百，那个是零售商。对，嗯，所以要知道这个概念哈，说需要一笔钱作为一个囤货和周转资金的，嗯，所以三百万。只是非常小的一个工，但是我们还是要提醒那个老李哟、哦嗯，他别为了去凑这个更多的钱，又去贷什么高利贷哦，又网贷，那走上跟老张一样头疼烦恼的路了。没办法呀、啊，嗯，他没有办法。他刚才说了，嗯、人工工资，嗯，光就是说光往外支出而没有收入嘛，哈，是那个房租，这两个必不可少的费用啊，嗯，你不给人发钱，人下个月不给你干活了。嗯，在你连续两个月不交房租，人家把你赶出来了，你货往哪儿放啊？是，什么？你总得租个房子呀、啊。嗯，那么又没有收入怎么办呢？所以到时候去贷款。嗯、他说网贷都通过网络贷款嘛、哎这个，无非就是高利贷。对，嗯，利润高的沾上高利贷就没有回头路。但是那个就挺惨的哈、啊嗯，像吸血一样。嗯嗯。嗯那所以，师傅，您看这老李师兄，他是不是就是他开始想着就是二十万的投资嘛？可是最后进入了这个贸易行当，他的这个定位是不是就不太不太合理？其实根据他本来预想投资的这个额度来讲，对这个，也许我们算是我是外行，我也不是商人哈，但是我觉得是他定位上的一个错误。就他太模糊了嗯，嗯，哎，因为这个信是太太写来的哈，对，所以我也不知道这个我们这位老李哈，嗯，这李先生他是当时是怎么定位和想的，嗯，但我认为李先生如果敢做这个东西，就说明他是内行，他懂得，嗯，还有他自己拥有的这个资金量，所以他应该知道自己是哪一级的商人，对，你是个小零售商呢，你还是个制造商啊。你还是一个像现在说这个贸易的批发商、啊，批发商，对你站在哪一个阶哪一个环节？嗯，如果一开始说投资二十万，是什么商呢？是受伤。哦，是，哦、<笑>好难受，<笑>连店都开不了。嗯，你每个月的租金多少钱呢？你还雇不雇人呢？嗯，你就开一个小商店，你不存一点货吗？嗯，所以一装修。啊，随便进一点货啊，付一点房租，二十万没了，嗯，没有没法做，连所以连一个零售商都做不了，最多你还要想卖货的话，摆摊儿，就到小市场上租一个桌子卖，这个可能还行。如果用二十万，咱们就是说他来的信，我们信以为真的话，嗯、对，说只能作为一个叫摊贩，嗯，可以，嗯。咱们咱们说还是卖日用啊，嗯、对，卖日用品、嗯，你只能摆个小摊儿，嗯，二十万的启动资金，嗯、是，嗯嗯，所以说太太就没想到一下怎么，呃，借钱贷款三百万呢？是，因为你起的公司这个名字的话，你就决定了三百万加三百万应该再加个零才是对的哈，三百万三千万的这么大一个资金量，才可以做这样的一个贸易商，嗯。啊，所以我不知道李先生真的不懂还是假的不懂。那真的现在有点进退了，还是有点脑子有点不明白啊。可、嗯、能，嗯，所以他，嗯，太太写信来说，就好像进入了一个陷阱一样。那这个陷阱不是别人给你设的，是您自己弄的。对，你想想是不是啊？嗯，是自己弄的一个，把自己像陷阱一样的一个东西给给套进去了。嗯，哎呀。现在他就是想，太太也是说想脱离困境啊，这一大堆货在那儿囤着，这怎么办呢？进退两难。嗯，嗯那那我现在想到哈，我是也是绞尽脑汁哈、嗯，这个信我说了两天了哈，嗯、绞尽脑汁想了半天呢，就是说，呃，增加你的知名度，增加宣传。那我相信哈，呃，他先生有没有用这个网络网页来宣传自己？
啊，对对吧？就是对对于贸易公司来说，什么订单是王道啊？对，你就销售了，你才能够、嗯。你就比如说，你用淘宝啊、阿里巴巴等等，嗯、就是什么天猫啊，嗯、一定要用这些、嗯、这些的话、嗯，也是不错的。嗯，就人家叫不叫批发，但是你买多了都是批发价呀、啊，对不对？对。所以，那你要把自己先让弄个知名度、嗯，你肯定要开个网店之类的，让大家知道你有什么货品，嗯，还标明价钱。如果你的货品和价钱有竞争力的话，是不是也是个好事啊？是，就花一点钱，先做出一个网页来，到比如说到淘宝上赶快开个店，嗯，是不是啊？先开网店，把客人吸引过来，对，这是很理性的一点。是是是。嗯，那还有个别的方法没有啊？就是我觉得这个这个方法是最重要的、嗯。甚至有一些促销啊，因为现在它资金周转不起来嘛。就哪怕是少赚一点，甚至稍微赔一点，让资金能够周转起来。这个折扣打多一点。对，折扣打多一点。啊、嗯，师傅一直觉得大家就是有要就是做做生意要有这个，就是不压货啊，是真是嗯,嗯，不能压货，嗯，嗯是嗯哪怕少赚，你都不要压货，嗯，对，或者叫小赔也可以，嗯，小赔也要把它运转起来哈，嗯，你得还债啊，嗯、你不是三百万借来的吗？对呀、啊，啊，假设说。我要信以为真的话，如果你的你只有二十万，你开个贸易公司，嗯，又借了三百万，我是觉得这个有点奇怪哈、啊，有点奇怪、嗯嗯，或者就是心中就是根本就没有谱。你看他先生多大岁数？快五十岁的人，对不对？对。那你没有人生经验呐？因为我看他先生那个长相哈，还是一个挺聪明、挺精明的一个商人，他不是一个。缺心眼的傻子，嗯，啊，他是个精明的人、嗯，那精明的人怎么会做这么错误的事情呢？嗯，啊，就说明他还是可能有这方面的经验的，可能还需要拓宽一点思路。嗯、对，所以他的问题所在就是把这个销售面，啊和联络哈、啊、这块要加强。对。刚才讲的网店哈，对对,对，感恩师傅还讲了，就是希望就是老李能够去开网店。嗯、我看我们网友们还在为他支招啊，哦，是吗？啊、好多网友说你开直播间呀，<笑>自己直接通过、哦、卖货，对，直播销售，嗯啊，现在确实国内这也是一个好主意，很红火的，<笑>对，一边唱歌一边销售，哎、对、啊，也是，就想方设法通过网络哈，是、啊、增加你的销售量和知名度哈、嗯，对，那有需求。求者自然会找你的，哎，是呢，哎、对对，反正他的这个问题哈，呃，我想可能也许我们说的本身不是这样的问题，嗯，以他先生的精明度，他不会说拿二十万开一个这样的贸易，嗯、啊，还借三百万，这是有点有点不太对哈，嗯、有有点瞎扯哈，嗯、呃，分析来说的话呢，嗯、呃，我我我举一个嗯、呃、不一定恰当的一个一个例子一个比喻哈。嗯嗯叫做小马拉大车，嗯，怎么讲呢？比如说过去，嗯，拉货的那个车不都是要没有汽车的时候用马车嘛，哈，嗯，可是这一货车啊，拉的这个东西太重了，嗯，比如拉了一大车巨型木头，是吧？一一匹普通的马根本拉不动，嗯，啊，但是何况呢？这是找了一个小小宝宝马哈，才三个月，就是拉这么一大车木头，这一大车木头哈。是四匹马才拉得动的、嗯，我弄个小马来拉，嗯、是吧？像图片上这个小驴一样的、哎，完了就拉了一车石头，那肯定是闹成笑话哈。最后就是车毁马亡，嗯，知道吗？嗯，按照现在来说的话呢，如果大家懂得一点汽车嘛，大家都在坐车、开车，是不是啊、嗯？哎，现在的比喻来说，就是一个很小的引擎。你看咱们这个开的这个小汽车哈。大家指导一下，那为什么有那个价钱差别那么大？第一个价钱差别大的原因呢，是它这个引擎耗油量，引擎越小，就是它吃油啊就越少，就比较省油，是吧？你看现在特别特别便宜的那个小车呢，嗯、呃，那个小车里头，其实你坐四个胖子，它拉不动你，一上坡都光哆嗦了，也上不去，是吧？哎，就是说这个引擎马力太小，它释放的能量小，是吧？那一般的坐四到五个人的车呢，那个排气量至少二点零，就两千 cc， 简称就二点零，是吧？这样它四个缸，就等于四匹马一样在跑，嗯，这拉着四个人的话，它基本上爬坡也可以，啊，也但是不能走烂路，懂得了哈？嗯。那你知道为什么有些车更贵呢
，比如说一部车，呃，从美金来说，呃，二十万、三十万更贵的呢。哎，那种跑车。它,它主要贵在哪里呢、嗯？是那个引擎更大。哦。比如说，你这里头同样坐四个人吧，它实际上等于前等于前头那个引擎呢，能拉五吨的，能拉五吨货物的这样的一个引擎。五吨的多少斤了？等于拉多少人呢？所以这辆车就贵，他想怎么跑怎么跑。上坡的时候比我们普通人下坡还快，因为他有足够的马力啊。觉得有五匹马只拉了一个人，你想那个什么速度啊？就是这个道理，就有的是力气啊。那我们这个李先生这个这个投资的感觉呢，就是用了一匹小马，拉了个巨大的车，当然。没法走呀，没法往下走呀，嗯，对不对？你现在，但是这个不是一个死局，知道吗？嗯，不是说已经无路可走了哈，是有路的，就是尤其是我们网友提示的，嗯，说我已经走成这样子，怎么办呢？对，那有一个特别省钱的方法，你的店变成网店，你无论批发也好，零售也好，对不对？对，如果你的零售价钱和批发价一样呢，你看好不好卖？对不对？是。你想，你批发价，你网上加的利润是，呃，比如说，比如说是百分之五，对不对？嗯。说别人家一百块，你才二十五，你看他能不买你的吗？是。你太有竞争力了，对不对？嗯。所以你那一点货哈、啊，真正网售大家都认清的时候，一个月就卖完了。真的。所以把网售这块赶快去加强一下。好的。我看还有网友在说哈、嗯，现在淘宝都已经没那么火了，现在最火的什么抖音又火了啊，反正就是还是有很多新的这种平台会出现，嗯、就是我们老李自己去看一看，它火不火的话，至少得用，至少用上这个网络销售平台哈、哎，是，还是一下，因为现在你看，连老头遛狗，手里牵着狗呢，可是手里头呢。一直在遛手机，因为拿着手机一般的搓的，掉到水坑里都不知道哈，对吧？都在看这个手机，所以要把这个这个网络的这一块去做好，去做销售是最好的、哎。是，嗯，这条路真的很好。是，感恩师傅为老李又指出了一条活路出来，也算是吧，哈。嗯嗯，好，师傅，那我们也给老李赠送一份礼物吧，希望他能够走出泥潭。生意兴隆，对他们现在都缺客户也缺钱嘛哈、嗯，我还送他个宝罐哈。哇哦，嗯，太慈悲了。聚财宝罐儿，也叫韩国猪油罐啊，这就是聚财的哈。哎，这是老的，一百年左右哈。哎，希望老李呢，你能够收到这个宝罐的这个之前哈，就开始发财了。收到，收到。哎，你已经上了网的销售哈。嗯。哎，所以呢，希望你的财源广进。啊、收到，你现在只是刚开始哈，对、嗯，以后呢，你也许趟出这个路子来哈，将来就了不起了哈。好，哎，等着你这个事业兴旺发达哈。好，收到，收到。哎呀，这师傅的金口玉言加持太重要了，幸、嗯、福、啊、感恩师傅了。嗯。嗯好，师傅，那我们前面讲了两个啊，我们真的网友的来信的，嗯、他们真分享他们真实的这个投资创业的故事哈，我们还是很揪心的，嗯，就觉得这个真真的很艰难。很不容易哈，其实大家面临的困境，嗯，哎呀，我们真是痛苦了好几天，终于今天还收到了让我们稍微感觉轻松一笑的这样的。另外一个第三位网友哈，他的来信，哦、我想也是给呃师傅和网友们分享一下，嗯，嗯老孙的故事哦。师傅弟子给您分享一个真实有趣的见证。首先感恩师傅慈悲，请出千手千眼观世音菩萨，让大众来供养。供养观世音菩萨，消除我们的业力。今天有位姓孙的师兄和我分享，师傅给到观音菩萨最爱我这个功德项目之后呢，孙师兄就为他自己做了一份，因为他被老板拖欠了十七万的工资，已经欠了好多年了。孙师兄怎么要，老板也不给。没想到孙师兄做了观世音菩萨最爱我这个功德项目后，老板居然主动打电话给了他七万块，乐得老孙呐、啊、合不拢嘴，这也太灵了吧！刚刚供养完欠了好多年的钱，就回来了将近一半。于是啊，这位智慧的老孙接着想，那我再给他老板做一份功德吧。没想到信念发出后，功德还没做呢。
，老板就来电话了，让他去老板所在的城市结算一下剩余的工资欠款。老孙想，哎呀，这观世音菩萨也太爱我了。孙师兄是一位懂得感恩的人，马上给老板做了七份观音菩萨最爱我的功德项目。他呀，要抓紧把这煮熟的鸭子吃到肚子里才安稳呐、啊！哈哈哈哈哈！我真为这位孙师兄感恩师父，师父大慈大悲，救度众生，让我们摆脱各种烦恼痛苦。我也慢慢明白了什么叫积功累德。功德是需要慢慢积累的，我也努力，好运会降临到我的头上的。观世音菩萨也会把我的鸭子送回来的，想想就开心，叩拜恩师。嗯，这个好啊！听了得鼓掌，真的是鼓掌，对，鼓掌，鼓掌，好不容易，<笑>今天可以扬眉吐气一把的<笑>啊,啊，还是要靠我们观世音菩萨。嗯、对对对，嗯，开心呐、啊，嗯，开心开心。佛菩萨保佑哈、嗯，哎，这个东西就是就是。化腐朽为神奇，哈，是，钱立刻就来了，是，哎，真好运来临。对，这神佛让你富有的话，那那太容易了、嗯，钱就送来了。所以，对，也是希望我们大家像老张啊、嗯、老李这样的，都能够有像老孙一样的好运，嗯、哎，走到，<笑>是。好，太好了，我也赞助一下哈，好，赞助一下孙师兄哈，哎，送你一对肥肥的鸳鸯哈，哎，哎太开心了。让你获得美好的财富和美好的情感哈。嗯，收到，感恩师傅。嗯嗯，那师傅呀，那我们刚才听到这个老张、老李他们的创业经历哈、嗯嗯，也是真的都是因为资金链的问题啊，困难重重，压力重重，身体也不好了。嗯，那也是在这里想请师傅为网友们来开示、嗯。那什么样的人适合创业呀？哦，有意思哈！这个问题好，我相信很多网友都想、哎、这个这个有意思的话题哈、嗯。哎，咱没创过业，就是啊、呃，但是问我的人比较多。嗯，就是与这个事业呀、投资啊、合伙人啊，嗯、呃，那我我我自然也就会有了一些印象哈、嗯。这印象就越来越深。那我呢，这两天也想了想哈。嗯。那我我总结一下，给大家说一说哈。好。这请记住哈、啊，这不是真理，这是一言堂啊，就是我自己的一个想法而已。嗯、哎，你只是仅供您参考哈、啊。嗯。嗯。呃，那这个什么样的人适合呢？对，就是这个创业，因为咱们之前讲师傅就是创业，呃，之前我们有讲投资啊，哈，嗯、是不是创业其实也是一种投资啊，师傅？嗯。嗯。呃，咱先不管他是不是投资哈，先、嗯、我想出来的总结的呢哈，就是，呃，首先第一个有一个概念，嗯、创业的人要具备一些以下的、哦、呃综合背景，哦，呃，最好是没上过大学的，像你们俩不适合，嗯、你们俩都是大学中的优秀生，不行，哦，特别简单，哦。不理你的问题，我是没胆，<笑><笑>我都没想过，师傅。嗯，因为有一个原因呢，哈、嗯，你们大学没毕业，一些优秀的企业哈，知名企业就去订购你们去了，啊，去特聘，说你还上了大学，给你发工资。有些优秀生是这样的啊、哦，至少你一出来，很快三个月就找到了心心愿中的企业哈，嗯，待遇好啊，劳保好，条件好，谁还打工呢？对不对、嗯？是。当然，尤其是女生哈，女生通常的思维方式还是说安居乐业，只要有收入，老板欣赏就挺开心了，就、嗯、是吧是？女生有这个，通常来说是这样的。也有一些女生野心家哈、嗯，啊，那也是要疯狂的搏一把的都有了哈、嗯。但是我讲通常情况下，所以上过大学的人呢，因为你出来找工作的话，还是还是要挑挑拣拣哈，尤其是在我们那个年代。就是大学生啊，是稀有大熊猫，嗯、所以呢，这个对还是找工作是很容易的，嗯，哎，所以呢，没上过大学的人是具备创业的最基本的条件，嗯嗯，就不容易找工作呀，真的是。第二种，因为对啊，他找不到好工作，嗯啊，甚至烂工作也不好找哈、嗯，还有很多烂工作干半天挣不到钱，嗯、养自己的困难哈、嗯，所以他就得创业嘛哈。
。那么第二种呢，就是你的亲戚中、家庭中、亲戚中没有老板和官员。还是没有老板和官员啊？当然了，嗯，你有个很干净的背景，干净的没法存活的程度，就是听上去有点产阶级，有点凄凉。你没办法说找你舅舅，你叫政府去做个科长去，嗯、是吧？去当个警察去，说当个老师去，嗯、没这机会啊。这些好职业哈、啊，军工教与没有背景的人永远没有缘分，是啊、哦，对吧？你没法当，好想说，我爸是谁谁谁，嗯、哎呀，就是没说不出口。<笑>对，我爸是谁，谁也没听说过。<笑>是，说他是干啥的？说老工人，算了吧。<笑>是、嗯，你能当工人就不错。用不上、嗯。对，没用，说也没用，就是你没背景，家里没有那么一个有权有钱的亲人和亲戚。如果有的话，你也就自然通过他们找到工作了，对不对？嗯。所以。这倒是。所以。托关系啊！你、嗯、找到工作多省心呐、啊，省心拿钱谁还创业啊？对,对不对嗯？嗯。第三，在家里头真穷的，啊，穷到什么程度呢？穷到你也在家待着就能饿死你，你父母养不起你，嗯，就真没钱嘛。对。所以指望父母没用，想啃老，老的还想啃树根呢，啊，所以你啃谁呀、啊？<笑>啃砖头嘛。嗯。所以只有是自己努力向前。所以只有叫做，这个让我想起《孙子兵法》这种哈，叫背水一战。嗯，后头就是黄河，你也退就淹死你。嗯，所以你只有往前冲。所以变成那一次哈，人家一千人打了三千人，他打赢了还。啊，对。哎，所所以对方一看说是谁的徒弟啊？说给孙子学过的一个徒弟哈，来跟我们打仗。对方的将领就捂着嘴笑，哎呀，简直是个笑话。战神的徒弟把自己的那么一丁点士兵放到黄河边上给我作战，我比他多好几倍，啊，他不是将军是将死，啊，你看我怎么弄死他？等冲出去，这面，这个只有一千人兵少的人哈，就站在河边的人，到了那儿，说大家到这儿来干啥？说去了再告诉你们。等去了之后说，朋友们，这叫黄河。我扔个石头，你看哈，他深的不见底，谁去就淹死谁啊！又特别冷，而还特别急，说下去就没命了，说哗，太害怕了，你说着都害怕。对，朋友没没有退路，说来干啥了？打敌人，敌人六千，咱们一千，干不干？说不干，你也不听话，我就把人扔河里去，怎么办呢？只有打。<笑>所以朋友们，只有杀掉敌人，我们才有活路，是吧？就背水一战，倒不失为一种计策。但是呢，作为创业者来说，哈，不是把自己故意放在河边，是你们家就是河边，<笑>家就住在河边，<笑>对，没有退路。<笑>所以为什么风水之中哈，背后没河是最好啊？哦，对不对？如果背后是山呢，又有靠山，又有背景，实在不行打虎上山，对不对？还上山打虎。是吧？这是有退路嘛？明白了。明白。在风水中不准背后是河，在前面可以有条河，可以为了钓鱼，知道吗？后头有河，就是没有退路，懂得了哈。所以你家没有退路，你爸比你还穷，啊，你想吃他没门他还想啃树根呢，是吧？就是要家里真穷的叮当响才行哈。嗯。对，那所以的话呢，那你这些。三无、四无、五无的青年怎么办、嗯？找工作也找不上，是，这只有自谋生路嘛。哦，只有自谋生路，知道吗？对，又没关系，又没工作，又没学历，也没钱。嗯、这我讲完了，你还有问题吗？嗯、没有了除。除了创业，没别的路可走。嗯，我记得物理上午说，你说如果他家里有些。本钱哈，比如说有几千万，他能不能创业？我记得你问过我哈，呃，那我连这个问题也回答了。你这会儿给忘了这个事儿，嗯，哎，那你们觉得呢？他家很有钱，<笑>他能不能创业？反正有钱嘛，<笑>投一投就投呗。我们是听过，创就创了。好多那个富二代，反正哎。哎老老爸有钱嘛、嗯，说你想去干点啥，我就投资，你就去做吧。嗯、对，就分他钱多钱少。嗯
啊，因为因为很多家里的钱资金比较充足哈，嗯，这孩子创业十次，家里才能破产，哦、是吧？哎，这样的话他就是说是可以的，因为说创一次赔一次，是吧？创一次赔一次，说老爸还有些本钱呢，这不也是可以的？就、嗯、是就是家里真正有资金，孩子不能创业，创业就是大凶险。哦，这个也是很大的提醒啊！真是我我为啥这么说呢？保住了我们富二代的家业啊！<笑>我为啥这么说哈？嗯，比如说你没有钱你创业，请问能赔什么？也没得赔，赔不了啥，没啥赔的，就一条命，对不对？把裤子脱给你，反正真的没什么好赔的，<笑>嗯、就这就是穷到没什么赔的东西，我能赔啥呀？嗯，赔命吗？也不至于，对不对？嗯、我没有什么可赔的、嗯，所以穷人投资不会亏钱。<笑>是，确实。但是富人投资呢？你不是已经投钱进去了吗？真金白银赔进去啊！你不亏钱亏啥呀？嗯，让你亏就是人家冲你的钱来的嘛，对不对？嗯。一看有钱人投资，都把那个坑给你挖好了，就是这样子呀、啊。哎，都等着在这收钱呢，因为你就是那个肥猪呀，都在想在你身上刮点油、刮点肉嘛，是吧？嗯。所以富人投资危险巨大。所以富人投资是凶险的，嗯，嗯，所以总结一下呢，什么样的人能能创业呢？三无学，三无青年，啥都无，嗯啊，这、哦、像研究佛法一样哈，说这叫什么？这叫毕竟空。<笑><笑>空的是没什么可空的了，没啥空的。怎么看都是空，<笑>究竟本空，但是空的一定程度才生出空中妙有。哎，啊，妙中生花，看盼着这妙有出来呀。对，你空的一定程度的时候，智慧也就产生了。哎，嗯，好有道理啊。所以真正的创业是没钱才可以创业，没门路，没钱，没退路。啊、哦，家里没什么草根可啃，才可以创业。嗯，要不然就是赔钱。所以有钱人创业几乎都是赔钱。嗯,嗯那除非你的你们家不属于你创业，比如说你老爸是干房地产的哈，你挣了十个亿，说儿子呢要做面条连锁店。嗯，儿儿子结果又没资源，又没人品。又又没有什么东西，完了之后呢，是老爸往里使劲砸钱砸钱，也许横横生出来这个呃拉面馆，也许能开起来，啊，因为他利用了爸爸的整个所有的资金资源，所有的东西，其实不是他自己创业，等于是家族呢横向发展事业，这个不叫创业。这个或许是能成的，这有点像那个家族投资了，反正有这么多钱，我投资一个行业，没错没错啊、嗯。但是我们就创业的本身是说，你自己没有利用你爸爸的钱，嗯，家里有钱不是不能创业，就你创业的凶险太大，嗯，因为没钱人没法赔，对不对？因为没钱可赔，就没钱嘛，嗯，他宣不宣布破产，他都处于破产状态，所以没什么钱可赔的。那你有钱呢，比如投资了一百万。没了，是吧？买了白菜烂了，你这一百万就算没有了，对不对？嗯、就是这样。你有钱砸进去，就特别容易变得没钱。所以有钱人投资就是很凶险。嗯，就是这样。还有很多人有钱人还懒，对不对？你没钱的时候可勤快了。等有钱人已经富了十年八年之后，你或者你的孩子，比如说你是一个小时候穷人，但是通过一番努力拼搏，哈。几十年之后变成富人了，但是你孩子是穷人吗？你的孩子就是富人家的孩子，对不对？富人家的孩子，富人家孩子一般缺少的就是勤奋，是吧？哎，是呢。除了天生是有他的智商、聪明之外，哈，但是懒了，嗯，你的家业没有兴起来，就是懒了，嗯嗯，是吧？所以今天给大家也准备了一个，不能。在那个关键时间起床的一个故事，<笑>很好玩啊。嗯，对。那么对，所以说我再提醒一点哈，创业当中有一个最重要的一个点，创业不为发财，只为谋生，才可创业。比如说我们家有些钱，有两栋楼出租，说不行，我要变成亚洲巨富
，比如说中国首富、香港首富，好吧，是非就来了。嗯，因为太虚。嗯，你追求虚的东西，会把你原有的财富变成空气，就是你要虚，他比你还虚。这个结果一定会出问题，因为你的思维导向已经错了。只为谋生才可以拼命抓住这一点点利润不放，对不对？嗯、那你想发财呢？就贪心啊！比如说你批发了一箱子一一百斤韭菜，嗯，啊，我们假设哈，市场上都是卖三块钱，那你就是一块钱一斤批发来的，那一般常态你会卖多少钱呢？你也买三块嘛。别人三块，对不对？但是以我个人心态呢，我们就是也是特别就毕竟本空的人哈。哎，我们也卖韭菜，一一一块二，到两块五之间，啊，绝对在价格上有绝对的竞争优势，对不对？你那有些人不行，我是有品味的。你看我的韭菜比商店里的要新鲜多了，你给我讲那么低啊？你是对我人品的歧视，老子不卖给你，对吧？那你争的是啥呀？你争的君子之气是不是啊？我们没有争气，我们只要生存，赚钱就卖，所以没有人品才能赚钱，知道吗？我说的不是坏蛋哈，只为了谋生而已，所以你必然能赚钱，而积累之后你就成为了富人，就是这样。这个太好特别有道理，嗯，谢、嗯、谢，谢谢，这个、这个嗯、这个分析特别有道理，嗯，谢谢，嗯，那这样的心态是不是师傅也是让这些创业者他能够在面临这种特别大的困难压力，可能我们都觉得一般人都觉得扛不过去的这种压力的时候，他就能坚持了过去，因为，他整个经营自己到经营货品的这个过程之中哈，嗯，他仅有一种。只是一种，一种意念叫谋生而已，嗯，就是为了生存，嗯，而不是为了荣耀，荣耀啊，报复啊，打击敌人啊，嗯、做给你看，等等，这些都没有，嗯，哎，我就是为了谋生生存而已嘛，嗯，对，所以这样的话，他的抗体就强，对不对？哦，嗯。只要为为了生存而活着的人，到关键压力和痛苦来的时候，一定会想出一句话来：“好死不如赖活着”，对不对？嗯，那就是积极的、努力的、拼命的活着，嗯、所以我才不想死呢。嗯，哎、嗯，对吧？我这么努力就是为了活着嘛。嗯，所以把活着这个意念变成了习惯呢，就会长寿。<笑>对，所以谋生的意念就是为了活着的话呢。所以他在做生意是非常灵活的，对不对？嗯。他不会说啊，外面都两块八批发，你呢？嗯。我觉得关键时候五毛钱我都能批发出去。嗯。咋了？能脱手就好，对,对不对？别人还脱不了手呢。是。对不对？嗯、这些这种灵活的概念，就是为了生存嘛。嗯。而不是为了赌气呀、争光啊、荣耀呀、报复啊都没有啊、嗯。所以你做啥像啥，主要是你精神里头是不是像那个。真正追求的那样的做这个事物的本质，你的本质就是谋生，哎，所以特别容易赚钱，也特别容易存在下去。好了，这个问题就讲到这儿。感恩师傅的指导。嗯，接下来，好，师傅，接下来哈，又有我们的网友来信了，又开始提问题了哈。好，好，师傅好，呃，小美，她说我辞职了。因为厌倦了上班，想去创业，于是靠亲戚给的二十万开了个店铺，卖暖气，产品比较独特。他的销售旺季在冬天，因为没有经验，结果一年过去了，手上还囤着十五万的货，房租快到期了。可是产品是取暖的产品，要到今年下半年才能开始销售呢，该怎么办呀？请师傅指导，帮我从困境中解脱出来。感恩师傅。这个小美啊，是卖暖气来创业的哈、嗯，听上去也是一个挺专业的行当，好、嗯、像、啊、是呢、嗯。但是呢，好像就是小美的这个要熬第二个冬天才能迎来她的这个销售的季节的时候，她已经遇到了很大的困难了。
嗯，我们来看一下啊，小美她创业的动机是什么呢？她说是因为厌倦了上班。嗯，所以他要打工了。你看，这就不是为了谋生，哎、是吧？你本来上班上的好好的，对，就觉得还是做老板可能荣耀一些，嗯，或者赚钱多一些哈。嗯，他的意念不是谋生了，嗯，啊，就是嗯，就有点错误的想法冒出来了，出发点错了，哎、嗯呃，出发点错了，嗯，所以一到市场上来，哎、就立刻有如鱼飞到了沙漠上，哎。哎他会，我特别形象的感觉到这一点，是是是，立刻就就有点被晒死的感觉了。嗯，就是你根本没有这样的一个，呃，一个经营的这样一个经验哈、啊，就上来就要做老板。嗯你想让我议论他吗？对，你看他这个二十万，他也是二十万的启动资金嘛，做这个卖暖气的。嗯，可能这个第一年也没卖多少。然后冬天也过了，到第二年说手上还有十五万的货，这房租也觉得交不了了，这也不知道第二年冬天能不能卖，就他也就挺困难的。嗯、这个小美也确实没经验嘛，你想他如果一年只卖暖气的话，他所有的产品都是暖气的话，嗯、我们也都知道，人在夏天是。春夏秋基本上都不会去考虑暖气产品的，对吧？是用不着嘛、嗯。他夏天可以休息一下嘛。<笑>那真的是租金还在付着呢，那真的只有二代才能这么懒一点、哦、<笑>他只想解决这个问题，特别简单。嗯，我也不多议论他了哈、嗯。所以他这个本来就有点不靠谱的生意。嗯，好了，小美你已经活了，特别简单，把货把那个店退了，哦、把货搬回家里卖，上网。也是上网，对吧？嗯，哎，上网去卖，嗯，是吧？那你看，你看哈，是这样子。比如说，因为我不知道你卖的是一个什么样的具体设备哈、啊，比如说原来是一千块钱一台这个设备，因为我不知道是啥哈、啊，比如是暖气的话哈、啊，原来卖一千块钱，你是有原因的，可能你的成本是五百块，就纯成本哈、啊，批发的时候成本五百，你再加上房租啊啊人工啊水电的这开销哈、啊，你可能纯利润在在呃在在两三百哈、啊，现在你搬回家去之后呢？你不就省了那个租金了吗？对，也省了雇人，对不对？是。那你呢？原来卖一千块钱，现在可以卖八百嘛，就少赚一点、嗯、卖得快一点让你这个资金周转起来，你就算是，尤其你作为第一次来做这个生意哈，嗯、不赔钱就已经很好了，好吧？嗯。我也告诉你哈，现在这个月份离冬天还有两三个月就来临了，嗯、所以呢，稍微坚持一下，好吧？嗯我建议呢，到冬天也别租店面，好吧？现在都适合于就网店卖，怎么网店？网上才能看你店，实际人间没有这个店，好吧？嗯。嗯通过网上来卖，就不要有这种实质的店，这样你那个店面的租金一下就省了。对。等你未来生意真火起来之后，对不对？你再去租个仓库，那要比那个店面要便宜多了，对吧？嗯、所以你就省钱了。是。对，你就被救活了嘛。对，就可以了，嗯、没别的，没别的主意，太好了。<笑>嗯，<笑>嗯，好的、嗯，那我们也给小美送一个礼物，好吗？好的，好的，嗯。嗯好，哎呀，送这个漂亮珠子哈，哎、你带上它就很快就发财了哈，你的货就卖出去了哈，嗯，就是你那一点货哈。这个网友看见了之后，如果价钱又很优惠，很快就出去了。嗯，嗯买买这个取暖设备的人哈，一般来说还是有先见之明的。嗯，因为这两年这个天气的起伏比较大哈。对。夏天贼热，冬天很冷。嗯。哎，所以这两个极端的天气的时候，你最好冬天还是要有足够的取暖设备哈。嗯。所以就看你在哪个省哈，我也相信今年会卖的不错的。嗯，太好了，嗯，感恩师傅。嗯，好，那师傅接下来还有一位网友 Vicky 哈、嗯，他想跟师傅分享他的哥哥啊、呃嗯，在这个创业过程中选择行业啊、嗯呃、中的一些经历，想跟师傅来分享。嗯，好，他说师傅好，二十多年前呢，我哥哥在一家国营企业当会计，工作还是挺轻松的。可是好景不长，企业改制了，国营机构改私营，哥哥就失业了。
。当时我妈妈在郊区的一处农贸市场卖菜籽儿，因为妈妈是专业的农艺师，来买菜籽儿的农民呢，遇到农业种植问题，妈妈都能解答，所以买卖还算不错的。看到妈妈做的不错。我哥也想卖菜籽儿，于是啊，他在市区里的一处农贸市场内租了一家门面，从妈妈的店里拿货，到自己的这个哥哥自己的店里去卖。那市区的农贸市场啊，每天早晨是人最多的时候，因为农民都是一大早到这里来卖菜，卖完了就回家了。可是我哥起床晚，这个时间他还没开门而且呢，他也不懂农业知识，顾客问种植方面的问题，他都答不上来，所以生意很不好。一年下来，连房租钱都没有卖出来，就这么关张了。这怎么办呢？他呀，就想到了自己的老本行，做会计。社会上有一些小企业舍不得花钱雇专职的会计，就找人呢代理记账，每个月呀只需要花几百块钱。我哥就给这种小企业做代理记账的业务，好处是不用租门面，在自己家里就能做。那为了招揽业务呢，我哥还降低了服务价格，比同行的价格低两三成。而且他还扩展业务范围，不仅呢帮企业记账，企业和工商、税务等部门的这种各种业务交道啊，他都能负责处理。甚至有的时候，这行政管理部门对企业进行例行检查，我哥都尽量帮忙。就这样啊，他的业务量越来越多。后来自己忙不过来了，开始成立了公司，雇人记账。他专门负责对外联络，不断的积累人脉和客户。现在公司已经小有规模了，在我们这个县城是数一数二的代理记账公司。我跟师傅分享我哥的创业经历，也希望能给大家带来一点启发。感恩师傅，弟子叩拜。嗯，还是挺好的。嗯，对，挺好的故事哈。对、啊，还有一个转折了。嗯、对，这哥哥受了挫败之后呢，突然间就醒悟了哈。<笑>对你卖种子的。人家农民一大早来买种子，可是他哥呢是懒件儿，就起不了床啊。对，那第二个呢，<笑>尤其是错误的一个地方是在城里里头啊租了个店、哦，这是错的哈。嗯，农民会住城里头吗？就是哈、哦，对吧？对，所以这个店呢开错了地方，没多想。这是第一个店开错地方，第二个呢，嗯，你不懂种子，你为什么卖种子呢？就是，对吧？他觉得妈妈卖这个能赚了钱，他就没想你能挣钱，是吧？我肯定也能挣钱，啊，就根本就没有一点商业知识，哎，我也相信后来种子肯定交给他妈去卖去了，就是，对，幸亏是自家人做哈，这儿子和妈妈没有关系哈，所以就好了好了，我帮你卖了哈，对，但是那一次的对他来说那种打击哈，让他一下就醒悟了，嗯，哎呀，还是。少投资的好呀，你看哈<笑>，创业中也就是这一点哈，尽量少投资、嗯，哎，才能保证就是赔钱少，至少不一定挣钱哈，嗯、但是保证赔钱少就是、嗯，对，所以他这后来又为人，他有这个财务的能力哈，为人记账啊，做账啊哈，对，根本不用租办公室，就在家，嗯、对，他是游走型的，是是吧？需要的时候我就去，嗯、你看。所以很多小企业需要这样的会计师，对，哎，这才找到了他该做的那个，就是他的该做的，而且能做的那个职业，哎、对、嗯，方向对了，嗯，有、嗯、这个创业的方向选择，我觉得很要紧的，对、嗯，基本上你成功关键的一半了是方向和专业嘛哈、嗯，哎，对，嗯，这各个找对地方了，哎，是是，但是他是开悟算。快的，嗯，对他转变的还是快，对、嗯，所以哥哥还是个踏实的人哈。是是，那师傅、嗯、这个时候我就想问哈、嗯，那就是我们如果已经刚才讲好了，我已经是嗯、呃，毕竟穷的啊，毕竟无的这个创业青年了，嗯、毕竟空啊，毕竟空吧。<笑>嗯，那我该选择什么样的行业作为自己的创业行业呢？这个真的很需要师傅来指导。呃，这个咱们现在讨论还一会儿讨论呢。我觉得我说起来挺啰嗦的哈、嗯嗯，对，嗯，要是简单说，就是去选择自己最擅长的。哦，嗯，嗯
，我们比如说你是学学农业的，嗯，那你尽量做你农业当中你懂的那个部分。农业是一个很大的一个行业哈，嗯，比如说你是对对种子。和种子的使用，还有种子的这个进货源特别明白的话，哈，还知道我这个地区，它分地区哈，我这个地区农民最喜欢用这一类的种子，嗯，啊，因为容易种，啊，收成高，啊，虫害少，对吧？但是你的货源呢，又特别好，又特别有保障的话，你去做这个，嗯，你比如说，哇，做农业啊，不够光彩吧？我还是买卖跑车吧，哈、啊，那就不行。所以，我们创业其实一定要别用那个虚伪的心啊，一定面对真实的。你就是为了谋生，像刚才这位这位他的哥哥哈，哥哥开悟了，不为荣耀感，所以不要破面了。你看省钱了吗？一省钱不要破面了，那个经济压力立刻就减少了，对不对？立刻接下来赶快就做联络，他知道多接单、多接业务才是王道，对不对？哎，而且他又擅长于财务的东西，所以做自己最擅长的，但尽量规避自己啊那个弱的那个点，是吧？比如说你那个嗓子确实没那么好哈，就别总在别人面前唱卡拉 OK。这是这是，不要以卡拉 OK 来创来谋生。对，我给这个 Vicky 呢选了个礼物哈。哎，这韩国的一对小鸳鸯哈，嗯，这又代表着财富啊和美好的感情哈。嗯，好，祝福你们全家如意吉祥。嗯，收到，感恩师傅。嗯，好的。那师傅刚才讲了，就是我们创业选择这个行业也是很重要，首先要选择我们擅长的这个，自己擅长的这个方面哈。嗯，那还有什么其他我们应该注意的，就是在选择方面。呃，要是。其实，呃，细节分析有很多内容需要讲哈。嗯。呃，那么，呃，从最初创业来说，最安全来说，就别贪大。我们刚才不要贪虚伪。对。比如说，那个哥哥不要那个店破了，对不对？嗯。回家办公，这我觉得这就很真实。嗯。对不对？我要虚伪的说不行，就像那个，呃，卖这个取暖设备那一位哈。是。嗯，我觉得厌倦了打工的生活，我要自己做老板。不管有没有赚钱，还不管钱是借老妈的还是贷款来的，我先开一个铺面，就是就真开了铺面，把货放进去才傻了，对不对？嗯，哇，我进错了货，夏天卖啥？夏天不卖啥，这个铺子也是你的，你也得掏租金，对不对？对呀，干往里砸钱，最后挣的不如开销多，是吧？所以一旦不真实了，一旦虚伪了之后就麻烦了，嗯，是不是？不图虚伪，不图名利，还呢，不贪大，嗯，啊，所以在这个做生意创业之初哈，嗯，甚至修道的本身里头，我我所领悟的就是，叫做知小不知大，贪小不贪大，嗯，我说说的和贪小便宜是两回事儿，就是你你的点在哪里，是吧？我刚才说卖韭菜。你往上，比如说一块钱批发下来，你最少加了一倍的利润，啊，这样的卖好呢，还是加了五毛钱利润好呢？嗯。但是哈，如果就韭菜的供货量来说，我觉得让我做宁可薄利多销，嗯，因为它有的是货源，嗯，是吧？两个星期又涨起来了，割韭菜完了再卖，有的是供货源，所以我要薄利多销。就是这样，你一块钱嘛，一天卖十斤，你赚一块钱的话，那如果赚五毛钱呢？我一天卖两千斤，你算算哪个赚的多呢？就是这样子啊，所以还是，嗯，不要贪大为好，啊，那么还有呢，就是，嗯，对这个你周围的客户群和你熟悉的行业，熟悉行业当中的客户群哈，对，要找这个受众面比较广的。我们假设哈，比如我祖传，我的祖传是修什么呢？修骆驼的那个那个蹄子的，啊，绝对独步天下，修骆驼蹄子。这个有点偏门。可是呢，你居住地在上海，上海啊，在上海，一年也看不到一只骆驼呀。一百年都看不到骆驼
，对不对？就是这样子。所以呢，那你这个这个行业虽然很独特，但是还是改行吧。对。对不对？那、嗯、你就不能修骆驼蹄子了、嗯？我觉得你帮人补轮补轮胎就可以啊、嗯。上海有的是车，对不对啊、嗯？是旧轮胎回收也可以啊。嗯。哎，所以就是有很多行业可以做的，嗯、就是因时因地的变化哈，我们也要跟上，好吧、嗯？因为时间的变化也要跟上。就是你现在，比如说你卖汽车轮胎，你就不应该去卖马车的那个轱辘了，是吧？嗯、这因时因地的这个变化。嗯。还有这个。呃，你做的这个行业的受众面，也就是需求的人群越多越好。嗯，好吧。对。但是有的人是只专注于什么？我独步天下，修骆驼蹄是我家的专利、嗯。但是你一辈子没见过骆驼，嗯、你不饿死了吗？嗯就是、有估计你活不到六十岁，早饿死了、嗯，对不对？嗯。所以怎么办呢？迅速的去改变自己的原来的那个、那个、那个想法。是不是啊？你爷爷临死的时候，孩子一定把咱们修骆驼蹄的事业发扬光大呀。所以你光记住爷爷这句话都不行。你在爷爷坟前点上三炷香香，说爷爷我得活着，就行了。所以你搞一个，说实在不行，卖韭菜也可以，呃，种韭菜也可以，修轮胎也可以，卖轮胎也可以，是吧？开餐馆也可以，就有的是行业可以做，但是受众面广的，好吧？嗯。嗯。嗯<咳>，那么第四个就是少少掏钱的行业啊，投资少。我刚才就讲了哈，就是你投资之中，我们假设说，假设，嗯、呃，你会收拾女人头发，女人头发，听说哈、嗯，挺赚钱的呢。啊，是。那就那几根头发嘛，呃，但是确实会收拾，就出来就就不是你了，嗯，啊、呃，是不是啊？嗯啊，原来是麻雀，哎，烫完了之后就变成凤凰了。嗯、是，所以这个女人呢，趋之若鹜哈，花高价钱，也不管自己长成什么成色，就是做头发。嗯，这头发比脸美哈，做的、嗯。所以我见过有个小姑娘哈，把头发做的特别美之后呢，晚上趴着睡觉，哈哈哈哈趴着搞坏了，把头发压坏了，<笑>说花了很多钱，是吧？一九九几年花两百五，把这个头发变得不像人的头发，像像个仙女的头发。所以晚上睡觉连续一个礼拜，第一不敢洗头，第二不敢洗澡，第三个趴着睡觉，哈哈因为趴着睡觉，到第四天就变成鸡窝了。说醒了之后，身体是躺平的，头发全乱了，哈哈睡着就忘了。对。嗯，还怎么说这儿来？这个行业，这个行业，这个行业好。嗯，啊，好了好了，说回来我知道了哈，就是说，就是你尽量多用自己的技能和知识，少把钱砸进去，是吧？嗯。啊，当然说，比如说开一个呃美发馆或理发馆嘛哈。对。理发馆这个钱，如果你要让别人投，别人不就掺股了嘛哈？嗯。你让自己的话呢，这叫。一次性装潢投资，这是必要的。就如果你想自己创业的话，哈，你的这个理发技术确实是挺好的，因为人人都需要把头发收拾一下嘛。哎，是挺好的一个行业。那你呢，其实是需要花钱的，就是一个是买设备，还有租房子，还有装修费用，这是必须要花的。但是这种通常可以笼统上称为叫做一次性投资。嗯，这个钱不能不花。如果你是老板，哈。你的设备，你不可能天天去换和买嘛，啊，这个理发设备，其实一直一一次用好几年，一个好的剪刀用三年没问题，嗯，是这样的哈，嗯，但是你挣钱靠的是什么呢？靠的是你的技能，你对于头发美感的和制作能力的这个技巧，来挣的钱啊，就其实也有点像厨师是吧？对，厨师你身上确实没挂着那么多菜，但是你会做菜。我把这些菜拼凑一下，我的火候啊、美色呀、啊，一弄起来之后就是好吃，就是好卖。所以你凭的是什么呢？凭的是你的这个手艺，嗯，凭的手艺在赚钱，嗯。但是如果你会炒菜啊，你又想创业，要想创业又是炒菜，那怎么办呢？就开餐馆，对不对？嗯，也是像理发馆一样一次性投资。说这个钱也是该花，就是贵也该花。他你装修的贵，你收费也会贵一些，对不对？在比较贵的区，啊，呃，贵的地点
。如果你的你的装潢如果很烂的话呢，也不行，对不对？对，就是高级的楼房装了一个像农村一样的一个一个餐馆的话，就没人敢去，说太破烂。与这个环境，与周围的人消费人群的这个档次不匹配也不行，是吧？那要匹配呢，装的也贵，但是价钱也贵，就是卖的也贵。对啊，所以这个费用是必要的。但是哈，还是尽量说减少网上、呃、看的什么的好就就都可以买到餐馆里去，这一定要小心，注意你的手，嗯，啊，不要总往里投资，好吧？凡是放到你餐馆里头，凡是不能用来卖钱的，就尽量不花这个钱，好吧？嗯，比如说你的固定资产，呃，就是连设备到装修一共花了一百万哈，如果这一百万能用十年是最好了。因为很多十年之后它破旧了，你还要更换嘛，更新的，甚至换地方都是可能的，好吧？对，所以少投资，多用自己的技能和知识。那会计师更省钱了，你的算账和税务理解的方法都在你脑子里头，对不对？再学习新政策就完了。所以你不用装潢，就随便一个办公室就能办公。啊，你看前面那位哥哥在家里都能给人做账，对不对？所以。那些办公室不太用装潢的这个钱，所以花钱越少越好，好吧？多用自己的技能，少投入本钱。够了哈。<笑>很好，这样的话大家自己去慢慢领悟哈，然后再寻找中。嗯。嗯好，接下来是不是台湾的尤里网友也给我们来投稿了哈、嗯？他也讲了他的故事，真的是让我们看的是一会儿哭一会儿笑的。<笑>好好。好。师傅好，我是尤里，今年三十五岁。我从小就梦想能创业成功，成为事业有成的老板。二十九岁的时候，我在 Facebook 上看见一间自己喜欢的素食汉堡，在找人加盟。我认识这个品牌有几年的时间，知道他们的生意不错，所以第一次创业就选择了加盟素食汉堡店。这家汉堡店开在一个室内夜市里。每个店家拥有一个小隔间做生意，他们让我签了合约，说是把摊位转让给我，总金额一百二十五万台币。我当时年轻，没多看也没多问，就付款了。之后我就到店里学习技术，起初的过程都非常顺利，我很开心，终于有了自己的小店。然而经营不久，我从另一个摊主了解到。夜市这块土地都是归政府所有，个人是无法拥有或转让的，代表我所签的转让合同是违法的。当得知这个消息，我非常震惊，马上找转让方厘清问题，但是对方一直耍赖，说是我自己没有了解清楚。我于是选择走上法律途径，为自己争取利益，但是。对方转移了财产，名下查不到任何财产可以清偿，最终我只拿回四十万，再扣除十五万的律师费，首次创业就大失血，惨赔了一千万，呃一百万。但即使首次创业出师不利，仍无法浇灭我想创业的决心。在打官司的过程中，我又开始策划了第二次创业。这一次是和我的侄子共同合伙创业，因为和侄子是从小一起长大，感情非常要好，心想如果一起创业，我们会更有默契，一定能把事业做好。我们选择加盟饮料店品牌，台湾的手摇饮市场非常蓬勃，我们精算了。加盟金和一些其他开支费用，差不多要一百六十万。没想到开张不到一个月，斜对面也开了一间新的饮料店，地理位置很醒目，品牌知名度也很高。为了和同业竞争，我们开始改变经营方式。侄子为了节省原物料开销，竟然偷偷找了其他比较低价的供货商。这让我跟他开始有了嫌隙，偷换原物料是违约的行为，这在加盟条款中是不被允许的。接下来，我们经营理念越来越分歧，
，从员工管理、营销活动、原物料管控，都有了不同的想法，导致我和侄子的感情越来越不和睦。我心中考虑许久，也许一人管理会让这家店经营更有起色。所以就选择不再参与经营管理，只当股东分红。不久，我就找了一份新工作。开始上班的第一个礼拜，侄子告诉我他无法独立经营，所以不想做了。最终，因为无法达成共识，我们决定把店转让出去。这件事过后，我们的关系也决裂了。两次创业。耗费了三年多的时间、精力与金钱，我总计损失了二百三十万台币，约七万五美金。一开始没有足够的经验，就选择创业是一件风险很大的投资。赔出去的钱只能安慰自己是个经验，缴了人生中最宝贵的一次学费。创业危机无所不在。现在的我。选择在一家国际企业上班，安稳的工作。这几年也听了很多师傅关于创业的开示，明白了就业相较于创业更加稳妥，所以不再轻易选择创业这条路了。真的非常感恩师傅，想请师傅加持我，让我的工作能顺顺利利，前途似锦。非常的感恩您。嗯嗯。很好,好的故事。哎，尤里三十五岁，已经有两次创业的啊这个经验了。他才三十五岁、啊。哎，哦，他是说他从小就有这个创业的梦想，就是想自己做主当老板。哦、嗯嗯，挣钱啊，这、哦、挺好的呀。对对对，所以我们来看啊，他第一次其实他他是选择了他认为这个行业还是非常不错的，有丰厚利润的一个素食汉堡的加盟。嗯哦，哎，他知道这个行业其实这这个这个品牌是挺挣钱的，所以他就去加盟了。嗯，但是他吃亏在什么地方呢？就是他选择了一家加盟店，其实是把别人的铺子转让出来的。实际上，这个转让的过程是别人利用了他没有经验，其实讹了他一把。就这个部分哈，嗯，就是从加盟。加盟一个什么什么样的店哈、啊？对，一个快餐式的素汉堡嘛。嗯。哎，从他对这个品牌呀、啊、这个素食啊，还是挺有兴趣的哈、啊。是。先从这个喜欢开始哈、啊。嗯。我认为那个铺位的，那个转让是他没有想到的。对。嗯。这是他白白投出去、花出去的，啊，所以后来就是别人就不认账了嘛。那说是你自己没了解清楚啊。实际上，这个铺位不是个人之间可以转让的、嗯。对，就是很多行业哈，当你没有真正去加入的时候哈，它中间发生的那个更多的这种或者叫必然的内容哈，是我们所不知道。哎，是，嗯。所以这一次创业，虽然它后面是用了法律的手段了，当然去追溯了这么这个前面的这个跟他转让的这个。前面的一家店主哈，但是他追回来的钱是很很有限、很少的、嗯，所以第一次创业他就赔了一百万。应、嗯、该说那个人也没什么钱。哎，是，所以还用了这种比较不道德的手段啦，来来讹诈了他一次。他讹那一点钱，只能说明这个人也是个穷人。哎，但是开不下去了，是，才用这种不道德、不合法的方式，蒙了下一个人啊、嗯。对，这个都是一个，其实这样人都是，叫做有点小人的感觉哈、哎。是呢。那你想，你在转让铺位等等，那你与前面与铺位有关系，你的个人资讯、个人资料，你能跑得了吗？嗯，对不对？是。哎，其实也他也是惹上了官司和麻烦。嗯。就是这种，嗯、呃，叫做有点坑人的方法，千万做不得。对，对，遇上脾气大的，不知道会发生什么。嗯，嗯是这样哈。好，第一次出师不利吧、嗯？但是我觉得尤里的他的描述特别好。他说：“这也没有浇灭我对创业的这个梦想的热情啊。”对，因为还有钱。对，嗯，嗯就是可以再创一次。是，啊、反正钱是他爷爷给的。嗯嗯嗯，感觉是。<笑>对，反正不是他自己挣的。嗯。看，我们第二次又创业了。哎。
。这一次呢，他选择还不光自己干，还是跟自选择了自己的侄子一块儿、嗯、拉个垫背和壮胆的。对，这是一块亏，就有难同当啊！啊，这个呢是有死一起。哎。那他是想啊，这个侄子从小跟他是一块长大的，估计两个人年龄相当，哎，所以他就觉得感情是很好，我们应该有默契。对啊，那么他们投资的这个行业呢，就是在台湾是非常普遍的，就是叫手摇饮业。今天我们就说喝杯奶茶呀，就是奶茶类，喝杯果茶呀，这个真的很普遍。嗯，在台湾也真的很有市场、嗯。我们亲自看到的，真的叫三步一店，五步五步又是一个店。对，嗯、真的。台湾姑娘很少吃饭，都是喝奶茶的。嗯、真的真的、嗯。对，台湾的各种茶饮哈，从水果茶到那个八宝茶哈，那这各种各样这种花色哈，其实作为年轻女孩都不用吃饭，喝那个就饱了。嗯、有的是，嗯，天也热嘛也是。是。嗯，好。但是啊，真的是人算不如天算呐、啊。嗯，他是觉得自己可能这回我一定能赚了吧。嗯，但是没想到他们开的这个店铺啊，斜角上又开了一家，立刻就形成直接竞争了。嗯、哎呦，这么惨呐、啊！对，然后别人家的那个那个饮品店呢，比他的知名度还高，所以慢慢的就是大伙儿都去找名家去了嘛，都去到那一家去。啊，买他们的那个饮料喝，就自己的生意就不好、嗯。对，一旦生意不好的时候，这个时候呢，侄子动了一个歪脑筋，他呀就把原来加盟的时候，因为加盟是要签约的嘛，对你跟那个总部啊要签约，说，哎，你的原料进货必须通过什么样的渠道，是我们指定的，这样才能保证我们所有的这个品质。啊，这个饮料品质是一样的哈、嗯，他就不知道那个侄子就动了歪脑筋了，说他从别的渠道去进货，进的就是便宜的嘛，嗯、所以他想这样的可以多一点利润。那这个时候呢，跟尤里就心里就不舒服了。那他说我们这个是有有协议的，其实这样看尤里还真的是一个很遵守协议，有这个叫什么？我们叫讲有契约精神的这样的一个人，嗯。嗯那这个他就就跟侄子就开始两个人合不来，然后后面在很多这个经营理念上，两个人分歧越来越大，直到最后只能分道扬镳。嗯嗯，而且他侄子适合做做老板啊。嗯，他知道到时候节约成本了，<笑>但是就节约成本就违约了呀。啊、哦，对是。好。那这个分道扬镳了以后，本来还是想就让侄子一个人做吧，我就做干股东吧，就等着领分红吧。嗯、结果侄子一个人也叫独木难支啊、嗯，一个人做不下去了，只能关张大吉。哎，这挺好的哈。嗯、这好了，哎，这回就好了，死了心了吧，开始找工作了。我找工作，哎，这个回头是岸呐、啊。他不创了，不创了，两回了，赔了不少。这回就创老板去了，差不多了。那、嗯、<笑>我们讲叫什么一一而再，再而三的，受不了了、嗯、啊！现在终于叫回头是岸了，嗯、真的回头是岸。但是回头也是有成本的，是吧？嗯，你要赔得起那么多钱啊？是、嗯，对，所以别羡慕人家吃得好，穿得好，嗯、人家自有人家的功德和智慧哈。哎还有人家的辛苦哈，是是，咱呢辛苦半天也挣不来钱，对，认命吧。其其实尤里也没少辛苦，啊，真的也是很辛苦。你听的名字也也不是省心的人啊<笑>、嗯。好，到最后最后，毕竟就是还是辛苦，还是一场空吧、嗯。那最后等他回头上岸了之后呢，倒反而踏实了，在国际企业找了一份稳定的工作。现在他说心里感到很轻松，哎，嗯，就没有那种压力了。就反正每个月做好自己的本分的工作，老板就按时发工资。你说为啥他轻松了呢？哎，他最主要是这个压力由他的老板去担了,了感觉。我觉得不是这样。嗯，我觉得终于把爷爷钱花完了，是<笑>、嗯、轻松了，不再创了。这没啥创的，没本钱创了。是是。哎，嗯，有理啊，你也不容易哈、啊嗯嗯。嗯。所以这个有理用他自己的创业的历程的真实的故事哈、啊嗯，又来教育了我们一下。嗯。我会觉得还是从中很受益的。嗯。啊，首先也是还是回到师傅讲的，你创业的目的是什么呢？最好。还是要谋生，嗯，哎，用这样的目的会更有动力，嗯，嗯也会更仔细小心啦，啊、嗯嗯，是这样子。好、嗯，第二个呢，我也觉得是尤里这次又给我们出了一个新的题目，就是他是跟他的侄子合伙创业了，嗯嗯，那这个合伙究竟有没有利呢？嗯
。对，结果不是没利吗？就是嘛。对。所以他也是告诉了我们，这个合伙创业更是一条不容易的路啊。嗯。嗯都是不归路啊！对，本来和侄子从小到大感情还特别好，最后决裂了。你说说，嗯，嗯挺好的，早就应该觉悟。对，是，这个是生意不成，亲情都不在。就是，嗯，对，嗯，太好了。嗯，<笑><笑>安慰一下尤利吧，还是、嗯？那怎么安慰啊？那怎么办？这就现在好了吗？现在他花了钱，已经买通了这个关系了哈、哎，已经明白了。对，对买了教训。嗯，对。一定要把这钱花了，就很容易悟到一些事儿、嗯。嗯，好，因此呢，我就是很，呃，倚老卖老的提醒朋友们哈、嗯，尤其是青年希望创业的人哈，嗯、就是，你看，首先说这尤里对那个素汉堡，就有一份情感和执着，对不对？比如你信佛，又是吃素的，而且做的也挺香，是不是啊？又不杀生，又减少什么污染之类的哈、啊，所以让大家吃个素，这样我自己也顺便开个店，是还能挣的钱，这多好啊，是吧？是一份喜爱吧？喜爱的和爱好的不一定成为事业啊。嗯，就像有些，像我们小时候呢，有些读过一点小说的人呢，呃，像我们小时候读古代的有那个叫做《七侠五义》。嗯。像你们两位长辈还没读过这玩意这太年轻了哈。如果没有读过，就你们肯定是九零后哈，嗯，就没读过。但是呢，作为我们那个年代，很多男孩啊读过这个书，就有个侠客梦，说长大行侠仗义，还要飞檐走壁啊！而且那个时候还外国来了个电影叫《佐罗》，啊，一吹口哨，弄个面罩，一吹口哨，他那个黑马。就跑过来，他在哪跳下来，准能落到马背上，专门杀这个又富又坏的这个坏人，把他们的财富呢分给贫苦的百姓。这种电影是特别受欢迎，所以我们那个年代的很多小男孩啊，就有个侠客梦，说将来我的职业就是侠客。但是老师问说你做什么？我做警察。他回头说我要做侠客，哎，这是侠客梦哈。在当今的很多。小女孩就看那个童话的影片，看的时候我要做公主，是吧？买个粉裙子，那个发卡，漂亮亮亮的就算，就是哎，我要做公主。请记住，这都不是职业，而且只能花钱，不能挣钱，就不能养家，不能成为一个事业哈。所以所谓的爱好不一定，我说是不一定啊，不一定成为职业或者创业的行业。嗯，对，这一点很要要小心哈。那么，看为尤里这个和他侄女、侄子哈，侄子合伙做事这个，他觉得我们一起长大，又是自家人，又彼此太了解了，是不是啊？他有狐臭我都知道，他几号鞋垫都知道，做过什么错事几岁停止尿炕，我都很清楚。他我还不知道吗？他和我合伙不就是最贴心的，对不对？肯定不是外人，自家人是不是啊？就以为。都能够很默契，走向未来，嗯，啊，走向同归于尽嘛？不是，<笑>都会半路分手，分道扬镳、嗯，是吧？他是个人，他是一个独立的人，他就有独立的大脑，独立大脑，他对，比如说美不美、喜不喜欢、贵不贵、好不好这些东西，他有自己的一种判断，都没法约定，就是临时判断。你看，你和你们兄弟姐妹去买同样一种东西，如果有选择花色的话，肯定不一样，对不对？是，就是，所以大家的审美都不同，所以对很多未发生的事物，哈，他想的太好了，结果没发现他侄子永远有自己的看法。比如说进便宜货，降低成本，从普通行业来说，他的侄子做法是对的，对吧？但是有约法三章加加盟店来说是不允许的。如果你想保证自己的质量，就是没有加盟，也不要去买一些差的、便宜的货，对吧？这是一个人品与修养的问题。这一份承诺就不可改变的，但他改变了，是吧？但是对于他们两个人来说，已经有分歧，对不对？但这个分歧呢，就使他们就散伙了。因为这个这个新的买卖又不能合作了嘛。是。你看，两次
，寿终正寝，这点买卖做完了，最后说：“哎，死了心吧，回头是岸吧。”啊，见也见了棺材了，也流了眼泪了，呵呵见了棺材头才落泪，直到回头找工作。这一次找工作就踏踏实实了。所以人这就是一定要有很多作为人生经验哈。这个阅历经过了之后，才发现，嗨，老板是。老板不是咱能做的，你的智商、你的能力、你的聪明度，没办法和老板比。好好给人打工吧，人家能雇佣咱就不错。你这么想，你的工作一天是幸福的，对不对？嗯。所以呢，我总结的一个说法哈，叫做“亲情无法则，友情无规矩”。你们这么近的关系，你能给对方约法三章吗？不能是吧？说你私下不能拿现金出去，很多东西你因为这关系太近不好说，说了他也不听，对不对？就是咱们谁跟谁啊，都是一家人。你看你小时候不行，我都帮过你，你还对我这么多要求，还立刻亲情的亲情无价嘛，没法约定，所以亲情无法则，友情无规矩啊。也因此呢。要想保持好情谊，不要合伙做生意。这句特别好。<笑>对，哎，因为很多人亲情也好，友情也好，是吧？比如你是小时候玩伴、青梅竹马的好朋友，对不对？等长大了之后，你们两个真是无话不说呀。长大之后要创业了，说：“哎呀，咱们我要发财，我得拉着你一起去发财啊！”哎，在一起一合伙做生意。就从此就会失去这个好朋友，乃至成为仇敌，他就危险了哈。我慢慢往下看，就知道我所讲的了。嗯，都是有这个，叫是惨痛的惨痛的教训，都含在我的这些语言之中啊。嗯，所以咱们给这个尤里台湾的尤里哈，我觉得他的故事很好玩。呃，应该得今天的大奖。好好，好我觉得名至实归。哎，送他一把扇子吧。好，我看这个扇子，我写了字没有？啊，写了。哦，太好了，嗯。哎、送尤里一把扇子。东方琉璃药师佛。看得见吗？佛、嗯。哎，药师佛哈。哎呀。大加持啊。哎。太吉祥。对，尤里虽然你去打工了哈、嗯，哎，所以但你这份觉悟哈，和你提供的这个故事哈。其实给我和我们的网友们，其实觉得很感动哈、啊嗯，大家学到了东西了哈、啊嗯，所以这把扇子呢，非你莫属哈、啊。好，哎，祝你这个工作顺利哈、啊嗯，身体健康啊，未来呢还是叫富贵有余的哈、啊。收到，收到、嗯，我们应该用掌声来来恭喜一下尤里哈。嗯，获得了今天师傅赠予的大奖，嗯，一定是前途似锦啊！对，人家故事好啊，嗯、哎，真的，他自己的经历哈、啊嗯，所以他写的能打动我们呢、啊嗯，嗯，真的很好哈、啊。那师傅啊，呃，刚才师傅讲到亲情不合伙儿哈，那我也想跟师傅分享一个也是真实的案例哈，嗯，呃，这个案例呢是一家在中国内地一个非常知名的公司啊，叫真功夫，哎，其实已经都十十几年、二十年的经营工经营的时间了哈，很多其实内地的朋友都是很喜欢去那儿吃中国快餐的中式快餐，哎，但是这一家公司啊，也是因为这个。家族的内斗啊，哈、啊，导致公司的经营严重受到损伤，结果错失了上市的良机，还让真功夫的这个估值啊大幅度的下滑。嗯，所以跟师傅来分享一下他这个案例的真实的情况哈、嗯啊。好，那我们把时光拉回到一九九一年哈、啊，这个故事的主角。其中的主角之一呢，就是广东的一位年轻的夫妇、哦、啊，这个蔡先生就蔡达标哈，还有他的妻子，哎，这个两位年轻夫妇刚结婚不久啊，他们开了一个五金店，也是为了谋生嘛哈、啊。可是呢，这刚开始出来做生意也不容易哈、啊，生意不好，这没过几年就关张了。这关张了呢，当时这个我们就说这个潘女士就叫姐姐吧哈，这位姐姐呢，她有一个小弟弟哈、嗯，这个小舅子啊，潘玉海先生啊，他开了一个甜品屋啊，他呢也是在烹饪方面非常有天赋的，所以甜品屋啊被他经营的很红火。
。那这个到了九四年呢、啊，这这个姐姐姐夫的这个五金店关张之后，姐姐就劝说下，这姐姐姐夫就投奔了这个小舅子开的甜饼屋。那当时呢，两人呢出资啊，一起投入股了。这股权是这么分配的，就是小舅子啊，这个潘先生有百分之五十，那姐姐姐夫也占百分之五十，就是各百分之二十五，哈，嗯。那他们呢？同时也把之前他们这个开的甜品店呢，就升级了，升级为这个蒸品店啊，就是又卖蒸饭呐、啊、蒸汤啊，就是这种健康食品。哎，那九四年合作以后啊，三个人啊一起努力，生意也越做越好。当时呢，他们也看到就是麦当劳、肯德基都陆续在广东开店了。呃，这三个人呢、啊，就是也是蛮有想法的。他们看到开店之后，就说：“哎，那我们能不能借助这个麦当劳的这个模式，把我们的这个中式快餐也开一个连锁店？”嗯，所以呢，那要开连锁店呢，首先他就不是一家店来做食品呢，他要他要保证这个菜品要标准化。那这个小舅子啊，就和当地的一个大学合作，成功的研发出了一个电脑程控的蒸汽柜这样的一个呃项目哈。那有了这个技术呢，他的这个小小的蒸品店就可以开始不断的扩张、复制自己了。嗯，到了二零零三年，也就是这三个人合作啊不到十年的时间，他们已经开了七八十家分店了，生意做的可真是不小了。那这生意做大了，这个事情也来了。这姐夫和小舅子呀，对于公司的经营管理，他有不同的想法，就时常会有争执。那这姐姐呢，想着这大家也是一家人呢，就从中调和嘛，哈，说我们一家人好商量。这姐夫和小舅子两个人啊，就口头约定，那咱董事长的职位就五年一轮换吧，哈、啊，轮流做。姐夫先开始做啊，五年之后小舅子再做，这样也少吵架。嗯，那这姐夫就坐上了董事长，经营公司开始还是不错的哈、啊。可是做着做着呢，等到零六年的时候啊，这姐姐和姐夫的婚姻又出了亮了红灯。哎，这这些年来啊，姐姐多次发现姐夫在外面还有小情人，那姐姐这个一忍再忍，最后实在是忍不过去了，矛盾太大了，两个人就离婚了。那离婚归离婚吧，这财产怎么个分呢？那姐姐就说：“那孩子归我，钱归你，这个抚养权呢归了姐姐。那姐姐原来拥有这个公司百分之二十五的这个股权，就给了姐夫。所以这样一来，这姐夫就用了百分之五十的股权，就和小舅子平起平坐了。”嗯，这后在这个时候呢，真公司真功夫啊，已经在全国开了一百多家店了啊，这个生意做的也是非常红火，可是亲情已经不在了。那这位姐夫呢，在任董事长的期间呀、啊，他把自己的许多亲戚都安排到了公司的重要岗位。我们来看看哈，他把自己的弟弟呀、啊，呃，安排在了这个真功夫电脑供应的这个负责人，把自己的大妹妹呀、啊，来用掌控呢真功夫的这个采购业务，大妹夫呀又负责呃这个门店所有的装修和厨具的业务，小妹夫呢垄断了真功夫的家禽供应，小妹妹啊直接被他提名成了下一任真功夫的董事长了。这这一家子，这妹妹、妹夫、弟弟全部都是公司的这个肥差和要职啊。那姐夫呢，也利用这个公司要上市的这个机会啊，引入了两家风投公司注资，聘请了不少职业经理人来担任公司的高级管理职位。这转眼间到了二零零八年，就是双方约定要更换董事长的时间了。可是这一次啊，姐夫反悔了，他不想把这个大权交给和自己现在已经没有关系的小舅子了。那当时确实也是僵持不下呀，两个人，一个人说你该放权了，一个人又不给，那怎么办呢？这个就俩人后来计划着就设计了一个新的品牌，就是哈大师牛肉面。姐夫就跟小舅子说：“那你既然这个烹饪上面很有这个厨艺哈，你就去开创这个新品牌吧，我保证给你投资五千万。”可是这个保证保证出去了，这新品牌经营到一半，这姐夫这个投资还没没给到完成，姐夫就说：“咱这个真功夫也要扩张，钱也不能再给了。”那这小舅子也新品牌做不了了呀。可是这个时候他发现呢、啊，他在公司
，也没有话语权了，就是在真功司真功夫本身，他他呢，连这个新任命的这些高管呢，都是听姐夫的，风投公司呢，也是姐夫引进来的。小舅子呀，不仅呢被取消了这个委派公司管理人员的权利。还看不到真功夫实际的经营数据，连自己啊，就是在过年的时候以大股东的身份发给员工的新年贺信都被强行删除了。这明明是公司的创始人，怎么不知不觉就沦为了局外人，被踢出局了呢？这再老实的人也坐不住了。小舅子这口气实在是咽不下去，所以呀、啊，这个时候啊，他就和姐姐联合起来了，开始了他们的反击。那姐姐一纸诉状啊，把这个姐夫啊就告到了公堂。呃，那首先告姐夫重婚啊。那个时候，因为姐夫也冒爆出了很多的这个二奶的事件哈，所以呢就告姐夫重婚，想拿回自己原本属于的这个百分之二十五的股权。小舅子也把真功夫告上法庭了，因为小舅子呢要求真功夫履行股东的知情权啊，他有权知道公司的这个真实的运营数据。嗯，那小舅子起诉之后，法院就引入了司法的审计程序，啊，这一审查可是发现了，原来姐夫啊一直通过职位之便挪用公款。那据统计呢，法庭认定啊，这个蔡先生啊，从零九年到一零年期间，从公司挪用了、侵占了总共三千多万的资金，这些举动其他的股东都毫不知情。嗯，那在二零一一年的时候，这个姐夫就被捕了。经过两年左右的这个呃庭审呢、啊，最后被判处了有期徒刑十四年。就这样，就是一家本来要冉冉上升的中式快餐品牌啊，在夫妻离婚、大股东内斗啊、董事长入狱这样的剧情中就坠落了。那上市的机会错失了，资本也纷纷流走，它本身这个真功夫的估值呢也不断的下滑，它的品牌估值啊从零七年的五十亿下滑到了一二年的三十亿啊，一下子下了二十个亿，而且呢，在一一年三月啊，这个姐夫被捕前，每个月的利润净利润本来还是八百万，最后一个月之后降到了六十万，再过一个月。可怜到了只有六万块钱了，就是他公司整个的经营已经非常可怜了，嗯，所以在这场闹剧中啊，真的没有人是胜利者啊。最后，这个呃记者在采访这位姐姐哈、啊，就是这个姐夫，呃，他他的这个女姐姐的时候呢，他说女儿啊，因为爸爸的入狱，也跟这个母亲反目成仇了。嗯，所以呢，他就表示，如果我能够再选择一次的话，我们那个五金店倒闭的时候，我就不会去投靠弟弟。现在想想，我宁愿从未这么有钱过。嗯嗯，这样唏嘘感慨哈。对，这是啊，应该怎么讲？叫引狼入室吧。嗯，真的是一个引狼入室的故事。本来其实姐姐姐夫他们就是投资不利的时候，是弟弟出于好心，还还就是邀请了他们一起来跟自己合伙干事业。那个时候弟弟的事业是如日中天啊，蒸蒸日上的。对啊，本来是帮衬了姐姐姐夫一把，结果没想到这姐夫真的是白眼狼啊，慢慢的轻视了别人的当时的那些股权以后，哎呀，最讨厌的是把自己的什么，自己家里的这个。啊，亲兄妹，能用的亲属，全部、嗯，全部变成了公司最重要的骨干，对，变成他自己的家族企业，就是他两个人合股的，他变成自己去侵略了。哎、嗯,嗯，这真的是典型的引狼入室啊！这个姐弟俩心眼都挺好的，就是这个姐夫真的心术不正。嗯。但我们看看，就是这个整个的这个故事的它的发展过程中，哈，应该是有几个关键的点，可能确实是没有没有做到位，才最后导致了这样，其实大家都不愿意接受的一个结局。嗯，对，对。他首先，你看他们这个，我们看他几个要害点哈、嗯，呃，那么第一个呢，呃，先别说谁侵害谁哈。那么一开始他们合作的时候，是不是双方情愿的？是啊，是是的哈。是，既然双方情愿的，就说明他有他这种情和必要性，是不是、啊？对
。那小舅子有没有想到姐姐夫和姐姐的一些知识，或者人脉，或者是智慧？有可能应该有的，嗯，合作嘛，对，合作，合作，合着做事儿是吧？对，就是肯定你有你的可用之处，是我才会给你这么多股份呢、啊，嗯，对吧？嗯，这就是合作当初的想法，嗯，就是但是。他们后来的这个发展，哈，嗯，只能说明这个合作当中呢，很粗鲁，不细致，嗯、没有法则，嗯、呃，没有规矩，嗯，呃，就是责权力不清楚，嗯嗯，呃，造成这个责权力不清楚的根本原因是亲情，是吧？是，对，很多事情可能不太好讲，哈，师傅，对呀、啊。嗯是，就是，所以他们刚开始的时候嘛，在一起也是，也也感觉他们应该也没有立什么特别法律文档了哈。啊，就是大家我觉得是他们交代的不清楚啊。是、嗯，哎，比如说，呃，这个董事长要干什么？是，就是很很确实，像他们立的什么轮流当董事长，就挺有趣的。嗯、这个也是不太符合，而且还是口头约定商业规则的。嗯，对。那这里头还出现一个问题哈，嗯，比如说姐姐占百分之二十五，嗯，姐夫占百分之二十五，嗯，哎，他们两个这个加起来就是百分之五十，是吧？对，哎，那这个小舅子呢舅子、嗯、是百分之五十，是吧？是，呃，当有一天这个夫妻俩的股份合到一起的时候，不管什么原因合到了一起哈，对，他们两个之间是均衡的股权，是吧？是，请问谁是老大？好像没有一个老大爷，这里面没有一个说了算的、嗯对对。对，问题就在这里。是，嗯，就不清晰了。但是哈，就是从法律的，就是公司的这个股权架构上不是那么清晰的话，但是这个姐夫挺有心眼儿的。他反正还是用了一些手法的话，慢慢的能够让他的在在后面，就是在他当董事长经营掌权的时候，他让他自己的亲。兄妹、嗯，还有姐弟，反正这些关系全部渗透到了这个公司当中。<咳>那个时候，我发现啊，其实大家都能发现，他姐姐因为后来放弃了这个百分之二十的股权的话，你放弃了话语权，结果让自己的弟弟也丧失了这个话语权和决策权，嗯、就是眼看着大厦将倒，你无能为力。所以说。我们找到他几个点哈，嗯，就是当你的呃股份是均衡的时候，就没有了老大，对不对？对，就都是老大。对，都是老大，就是一山不容二虎。嗯，是。二虎呢，虎就是山上的王嘛，哈。嗯。一个山上有两个虎的时候，肯定得死一个。嗯，对。要么就两败俱伤，最后变成狼是老大，是吧？嗯嗯。哎，所以他俩这个股权决定了一定要打下去。嗯，是对吧？嗯，呃，那么还有他们，我觉得像这个姐夫呢，上来之后哈，嗯，就是赶快换人，嗯，把这这么多重要的职位哈，都换上他自己家的亲人，嗯，那我觉得这个他们之间的这个董事会的协议哈，这个规则协议，对，那么董事会的权利和董事长的权利。就没有说清楚，嗯嗯，知道吗？嗯，比如说你这么重要的，就是他们家的人占了六七个，全是公司最最重要的岗位，对不对？对那公司当中董事会没有一个规矩要求，说这些，比如说部长以上的，全部是由董事会进行表决同意才能成立嘛？啊、嗯，那董事会还是要看占几席。啊，就是不是说一人一席哈？我就是说,我就是说几席是一个问题、嗯。首先股份来决定董事的权利嘛，对，嗯，股东的权利啊，嗯，是这样子，嗯，是是吧？所以当你们的股份是均等的时候，嗯，那每个人都觉得我就是老板，嗯，也就是他那个权利没有说清楚，这些职位一定要通过董事会全票通过嘛，嗯，或者是三比二、嗯，是吧？对，他这个没有说清楚，对。其实我们就是跟亲人合作的时候，我们有句话就是讲，白纸黑字写下来的时候，写的太，讲的太清楚哈，觉得伤感情。嗯，对。啊，怎么好意思讲的这么的？怎么可能我们是那种人呢？是不是？对对对。哎，就那个时候你稍微软一下的话，日后
，真的发生这种事情的话，嗯、你真的叫无能为力了。对，嗯，所以他董事会当初呃成立的时候哈、啊，建立股份，新股东进来，不管多亲他，嗯，先通过律师，让律师来帮你起草。就是你的想法、企图和你担心的事情，都悄悄告诉律师，让律师他因为帮着你打官司嘛，遇到这种争议是非，他是很有经验的，他帮我们把他把你担心的东西写进去，甚至是我们根本没有想到的事情写进去，比如说你怎么样才可以退出理事会，退退出董事会，对，对不对？对，你在什么样的情况下不可以买卖股份？对，退出机制有要求呀，对。这都没有写啊、嗯，但这些真的是就是自己在成长的经验当中。嗯、其实，如果我们刚刚开始创业、嗯，实际上不知道后面可能会发生这样，我们是没有这种经验去预设的。嗯、所以刚才师傅提醒的很好、嗯，就是你要让专业人士来帮你。是，嗯，就是我们自己哈，因为没有经历过，嗯、或者没有经历到那么高度的公司哈，嗯、这些事儿就没有想到会发生。对。至少不知道发生之后怎么办，是吧？嗯、所以找专业人员、嗯，尤其是律师，就商业律师，他懂得当中的这些麻烦。嗯，所以帮我们，我们出点钱哈，出点律师咨询费、嗯，帮我们把这个起草完了之后啊，我觉得当面对后面这些事情的时候啊，至少你可以站到比较有利于你的那个角度来看待这个事。嗯、至少能保护一下自己吧。对。嗯。所以他们的股份的均衡性来说，哈，听起来就是情啊，情大过于法，是不是？情大过于法，所以呢，就变成两个人都觉得自己是大老板，对，所以我总觉得顺口溜哈，谁都说了算，就公司大麻烦，哎，还有的没一个头，哎，你说这个是姐夫和小舅子的结合，对不对？嗯，那么还有是亲兄弟结合呢，嗯，还有就是。就是老爸，老爸是大老板，对不对？嗯。你们有没有写进去公司董事？不知道。但是因为是自家的公司、自家的工厂，嗯、有没有说不管儿子、孙子、媳妇之类的，还有侄子，到这个我们自家的店，今天我拿两瓶酒哈，记上账；明天我拿两条烟，后天拿八个饮料，就记上账，年底算。嗯。年底之后，第一个你承不承认？第二个，我们记了账，你记得吗？对呀、啊。如果你不记得，你否认了。对。那店员就惨了，对不对？是、嗯。就谁都说了算。还有一个，如果是公司的司机，嗯，比如说，老板说，我今天去，啊，咱们的工厂，去视察，老板娘说不行，我得去买菜，请问司机，听谁的？就是，两难。你要不听。都会告诉你，你不想干了，嗯，你想回家吗？嗯，你看司机立刻觉得人头将落地的感觉、嗯、是吧？是是，听谁的？嗯，所以呢，在国外大的公司哈，就是特别大的这个家族企业当中，就特别相信董事会。嗯，董事会决议了事情之后，通常会找一个是自家的或者不是自家的一个 CEO。嗯，就是一个。执行的董事，嗯，或者总经理，对，来帮着解决这些问题，嗯，就是谁也别掺和公司里的事务，嗯、咱们家公司的事儿，谁也不就不要给我指手画脚，嗯，这个你家自家的公司哈，一定要选出一个叫做杀无赦的绝对权利的人物站出来，就通常是爷爷级的，嗯，是吧？他们辈分最大，权力也要最大，而且脑子不糊涂，嗯，是吧？老爷子活着一天，谁也别在这说废话，不要在这给我瞎扯扯，是吧？公司的事儿，谁也不可以给我乱指挥。也告诉公司的员工哈，我们家人说话你别听，有事找我就好了。要这样子，员工我觉得才会有规则、有秩序，啊，就是先把家人管好。所以家族企业就是说富不过三代也是这个原因，谁都说了算嘛。对，员工听谁的？要我怎么办？所以他的工作效率不就降下来了吗？是，还有很多关键一些关键法律责任问题哈、啊，就非常麻烦，就是因为不清楚，还有的进来的姑爷或者嫁进来的媳妇哈、啊，把你公司搞垮的，他是来报仇的，但为了报这个仇，所以和你连亲了，等趁你不注意，我就把你的那个什么合同章拿到手。
做一些假合同，把你们的钱就骗跑，之后告诉你我是来报仇的，我是谁谁家的，哎，就这样。呃，电视剧当中有这种故事哈，就是这样子。所以呢，你的公司的管理哈，一定要法则一定要分得很清楚，不要全家人都说了算。啊，比如现在大家流行说不打架夫妻哈，比如董事长和他老婆。尤其是说，哎，老婆大人说了吧，我和他我不同意他的看法，但是一说吧，就会吵起来。那为了说息事宁人呢，说不吵，但是公司有一部分是按他老婆做法，但是如果老婆出的主意比较低级、比较差的，就是我就用便宜的原料来进货，就这一条，不把公司毁了吗？对吧？但是董事长老先生呢，怕给老婆吵架。你说，你看夫妻不和，你大老板还吵架吗？说为了达到一个不吵架、息事宁人，但是结果可能公司触犯了法律，结果公司可能你这个大老板进监狱。你比如说，你和麦当劳试试看，你再问问进那些其他的便宜的那些原料，你看会不会进监狱？肯定会发生这个悲剧啊，对不对？所以大家，你作为一个家族哈，要家庭经成员经常要开个会，啊，选出一个绝对的、绝对家族性法定代表，大家信任他，就让他说了算，别人不要去公司掺和，所以这个，所以责权利分明，全家人说你不要都说了算，别掺和，好吧？所以谁都说了算，就非常麻烦哈，就公司大麻烦，啊，就来了，就开始乱了，知道吗？还有家人都有权，姓家难上难，这等于谁都说了算是一个道理，就一定会惹上最大的麻烦。所以亲情无法则，友情无规矩，就是这样。你制定了之后，比如说你制定了规矩，你爸说你还给你老子讲规矩吗？你看，嗯，对不对？但是如果作为儿子也好，孙子也好，请你站在家族。家族利益的角度开个家庭会议，先评价说你们评价一下我之前这些年做的怎么样？大家都说鼓掌，真的好。所以为了家族这个事业顺利的发展啊和持续下去，所以我的业务你们不要管，但是我挣了钱一定分给你们。但是工作管理之中，大家千万不要随便插手。更不要说买一些便宜货、假货来冲进来之类的，这种业务你们不要沾边咱们这个家族企业才可能持续下去。这一点如果认识不到，所以咱们根本传不到三代，就富不过三代，就富不到三代，到第二代就跌下去了，就是落这个结果哈。所以希望这个咳咳朋友们也以此为戒吧。嗯。所以呢，师傅，你看我们听了这个台湾那个优里他的这个和侄子创业的这个故事啊，然后又又讲了这个真功夫，嗯，这个姐夫和小舅子，哎，这创业的这个故事，那这个听来听去啊，怎么就想着这个创业是否还适合找合伙人呢？嗯，找合伙人，刚才我们也讲到一点哈，对，通常是因为需要，嗯，当你创业的时候。我们不是先已经讲明了哈，嗯，因为你没有一事业，你没有工作，你才去创业，对不对？对。创业的人原则上是要钱没钱，甚至还有的是没文化、没技术、没学历，不是三无，啥都无，真空啊，啥都没有，对不对？嗯。但是为啥要合伙呢？他们不知道自己独大为好吗？为啥合伙呢？他得借助，比如说我想开个餐馆，可是我确实不会炒菜，但是我就急着创个业，不会别的，我就只看上开餐馆了，对不对？嗯。所以正好你，比如说你你朋友的朋友是一个不错的厨师，嗯，你想不想借这个资源呢？想啊。你要借这个资源，你现在拿钱，你又没有，对不对？嗯。开工资挺贵，你也没有，嗯、你想出来一个看似非常公平合理的，但是后患无穷的一个决定。说我给你股份，嗯，对吧？嗯，比如说我给你百分之三十，你说那才不干，人家不干，最后涨到五十，甚至厨师涨到五十一都是有可能的
，就是占股权呢、嗯，这不就是合作吗？因为你是借用对方的利益嘛，对，借他的技术，对不对？嗯。假设我自己我就是个厨师，我炒菜不错，可是我之前挣的工资都给花了哈。你看该买房的买房，买地买地，这样开餐馆吧，没有资金了。嗯。但我有技术，对不对？正好，哎，李家那个姐夫呢？是个有钱人，是吧？我的五百万开办费，他有，咱们找他谈一谈呢。你都不用多想，有关系能谈得上话，赶快赶快去谈吧。一谈说可以，如果让我占百分之五十八的股份，我就出钱。你看这不是合伙吗？是。如果你们双方同意呢，就是已经合作了，是吧？嗯。已经入了股了。嗯。所以你的合合作的当初都是为了。占得对方利益，嗯嗯，这样你才能够启动起来，对吧？对嗯，所以这是，所以合伙是必要的，嗯，但是合伙是最难的，嗯嗯，所以呢，就是买卖好做，伙计难搭，嗯，所以对于搭伙这件事来说，就是合作来说哈、嗯，和做买卖相比哈，做买卖就够难的了，对，哎，合伙更难，哦，嗯，是。但是和亲人合伙，啊、哦，比登珠峰还难，嗯，比登月还难，嗯，因为不能长久，三年不翻脸也挺奇怪的，三年不翻脸哈，到第七年翻脸就是生死问题，嗯，啊，三年翻脸是赔钱争斗问题，七年翻脸就是生死问题，这罪过就大了，一定会惹出大的灾祸来的。他是积累啊，这个怨气、怨恨积累啊，嗯、到那个时候是要要人命的、嗯，所以还不如三年分手，啊，就是这样。嗯、但是也有特别人家有修养、有道德、嗯、脾气又好、特别君子的两家合作是有的、嗯，但只是我不知道是谁，我也没听说过，人还没见到，太肯定有、嗯，肯定有。你说岳飞和秦桧是吧？呃，但他不是合作哈，他是一起打架，是，非常难合作。是，你男女恩爱，最后从恩爱到结婚到生子，对不对？嗯，你能合作下去，两个人都不变心，一直能能特别持续三十年，有。但是这里头有多少忍辱负重，对不对？嗯，都是要发脾气吧？说，哎呀，算了，为了孩子有个安静的环境，哎，不吵了。为了孩子，哎，不打了；为了孩子，不离了，对不对？嗯、你只是在忍受而已，对不对？嗯、所以夫妻都如此艰难的在忍着，在合作，那不是夫妻的合作能忍多久呢？嗯嗯、又是利益，又是勾心斗角，嗯、又是随时就是出击、下绊、陷害、嗯嗯，非常艰难，走上十年的不多，嗯，哎，所以合伙这个这个不容易的，一定有。就是，但是我提醒大家哈，当你的事业高到了一定程度，高到什么程度呢？当你的资产如果以中国钱超过了十亿，美金超过了十亿的时候，如果你还想再做大，肯定是要合伙的。比如说股票制、股份制，对吧？你想做更大嘛？比如说我今天我在北美都有了市场了，我的生意卖的全北美、加拿大、美国都有，我还想攻打欧洲。但是需要资金支持，对不对？嗯、所以我拿出百分之三十的股份投向市场，为了吸收更多资金来，对不对？为了说吸收二十亿的欧洲启动资金，你不就等于和外面的合伙吗？你抛出去的股票，别人来买就是合伙啊，是你自乐意去合伙。但是这个合伙的时候，你有个巨大的利益，通常十倍到六十倍的利润在等着你。对不对？一上市明明一千万，一上市说我值二十个亿。呃，你的股票一下卖的贵了，只要有人不长眼的人，只要是买你的股票，你就算赚到他的钱了，对不对？但是，请记住哈，任何东西啊是双向的，就是那个剑的两个刃一样哈。正面拿到钱，但是有多了一个什么呢？社会当中特别厉害的一个机构，就是这个与这个监督股股票上市。证监会吧，证监会对证监会，他是监理这些上市公司的，有些审查他财务和
协议合同的这样一个管理委员会，这些人都是人中之神，他的算账能力能算到你的血管里头，就你做的什么假，就。<笑>这些机构竞聘打工人，就是我们这些打工的人的好地方去了。<笑>对，都聘请的是高人，对，所以他们的这个监督和和这个算计的能力，哈，是一般的老板没法逃走的。他会捉住你很多的讯息，知道你这个东西做错了，或者做做假了，或者故意移动资金等等的，是很厉害的。就是监管就来了。所以你拿上这笔钱想想跑跑路走人呐、啊、等等的，其实是给自己哈带上了脚镣。他的监管就是监管你这老板跑不跑跑路，跑的是抓的是这个啊，特别的厉害。哎，所以你花人家钱也不容易。嗯，所以讲到这个合伙啊。种种的风险，还有陷阱哈，还有就是可能还会遭人算计呀、啊，还有可能是无意的过失啊，都有可能。都有。哎，因为不是你自己的思维想法了，要合作了嘛，所以风险太大。嗯、所以这个也是啊，师傅都反复提醒，在我们菩提机构内部，弟子和学员之间，千万千万不要合伙做生意，嗯、任何形式的合伙都有风险，会带来伤害的。对。嗯还有合伙人呢，就是说，喊的说：“师傅，你我听你这么讲，我心里其实不愉快。我觉得我和我朋友那个情谊这么好哈、啊。我说你还没有合伙的时候，你觉得我不可能。我朋友是一个君子，是个有道德、有修养的人啊。那我认为我将来和他合开一个什么生意的时候，他不可能用这么多阴谋来算计我。这是没合伙的人，你想你的好朋友的时候都是这么想的。”但是我提示一点在哪里呢？哈，请问今天你们是不是已经成为了百万富翁、亿万富翁？如果还没有，就说明你们没有打过比较严重的经济交道，对不对？没有打过这么大财富的交道，你就不知道会不会变。因为当你的社会地位改变，你自己拥有的财富的数字的改变。啊、哦，你的住房从小到变巨大的改变，你的下属数量无限增多之后的改变，原来很多人都讽刺你，你都不好意思见人，现在谁见你都拍马屁，所以这一切的改变，你的行为难道不会改变吗？你的心不会改变吗？所以众生啊，我们整个芸芸众生哈、啊，都是。叫做，呃，心由境转，都是心由境转，对不对？我到了环境了，比如说你到了一个卡拉 OK 场所，你有没有想亮两嗓子唱一下？一开始你没想唱，说嗓子有点痛，就听到那几个说唱的这么差的人，还引起大家的啊啊这个雷鸣一般的掌声，那你想，嗨，老子给你露两手，对不对？你也开始想唱了。在别人激发下，你确实唱的还不错，也不顾嗓子疼了，对不对？你不是原来准备没唱歌吗？甚至来之前还在生气吗？等你唱了歌，看到别人的喝彩之后，你不是也气也消了吗？你还喝了两杯酒啊？何况你还有糖尿病，对不对？所以我们的很，我们的心里的产生的这个意念的时候，是因为这个环境和综合的这样的环境的场所的影响，我们的心就在那个。和那个场所是吻合的，虽然你离开那个场所，你的心可能还是正常的，但是在那个场所里，你确实唱歌和喝酒了。所以我们的想法会随着这个环境的改变而自然的改变。只有非常超凡脱俗的神人级的罗汉级的刀枪不入的家伙，才能够让自己的心而转换这个环境。那这样的人是神，而不是常人。但是这样的神我们很少能见到，他通常是这种既不入污泥，也不会被感染，知道吗？他也不会和你同流合污，他就是那么清高的人。那这样的人有，但是几乎我们每个人都见不到，所以都是俗人，俗人就会做俗事，俗人就会心有境转。
所以，当我们此时还是好朋友的时候，等来年变成了富翁的朋友的时候，也许你们就成了一个打不开的仇人和冤家，所以你的朋友就变成了仇人，这是非常有可能的。自己亲兄弟、亲人做生意比这个还惨，一般撑不过三年，就变成仇人。所以，让这个情谊要想好下去，哈。我们非常伟大的古人的这些大智慧者哈，已经早就警示给我们了，啊，叫做君子之交淡如水。淡如水里面就是里头没有料，里头没有财色名利，没有利益，才叫做啊，也叫萍水相逢，而不是官官相护，知道吗？所以我们在没有一个利益的。环境里，我们成为了好朋友，但是凡是有利，都是仇人。要不就是同流合污，是吧？要不就是仇人相对，这是必然的一个结果。这是这样的一个自然的场所当中，人的心就是发生这样的转化的，啊，所以呢，提醒大家哈，希望大家在做事业之中不欠人情，因为人情最贵。没办法用钱来计算都，所以能花钱办的事就不要欠情来办，好吧？比如说我要搬家，我叫你的几个同学和哥们儿帮着搬家，你还不如请搬家公司。你说今天花了钱，花了钱它是个有限的数量的钱，因为明天你还人家搬家的这个情的时候，你可能给人搬一百次家，人家还不嫌够，知道吗？你天天给人搬家，人家也不觉得你是个好人啊，好吧？所以<笑>，所以我想到今天最后给大家总结一下哈，哎，那创业只为谋生，不为发财，不为荣耀哈。那第二呢，任劳任怨，不辞辛苦，啊。第三，爱好不一定会成为事业，嗯。第四，做自己最擅长的事，啊，不要做那些。隔山打牛，根本或者说，嗯，根本就不懂的哈。好，第五呢，叫亲情无法则，友情无规矩。当有了这个情在里头，当有了情在里头，没有规矩，好像哭闹就成为了做所有的事情的法宝，就真的麻烦哈。所以不要去用这个亲情来合伙哈。第六呢。买卖好做，伙计难搭。说能自己做，尽量别搭伙，好吧？因为很难呐、啊，非常难呐、啊。第七，不欠人情，人情最贵。第八，谁都说说了算，公司大麻烦，家人都有权，姓家难上难。啊，这个听懂了哈，讲的这么直白。第九，国不可一日无君，店不可一日无主。这个主是指唯一的一个有说话权利、有指挥权的人，比如说这个国家的总统，呃，董事会的总裁啊，就他有绝对权利，别人别别瞎吵吵。说话的人越多，你败家机会就越快，啊，要在做事业的这个过程之中哈、啊，一定是一人专权，一定要这样子。如果人人都有权，天下大乱，是败家之相，好吧？第十，要要想保持好情谊，不要合伙做生意，千万记住啊！但是我现在说的这些部分都是我自己的感言而已啊。有些话听起来之后，你可能会有淡淡的伤感，就但是为了让自己的人生不后悔、不伤感，请一定要。在你开业之前，严重的参考一下今天我们总结的这十条，也希望你呢，哎，一定要有空的话，你要想创业，多听两次今天我们这一堂课，好吧？这一堂课其实是我在这三年授课以来哈，是准备最费心思、最费心血的一堂课。
真的。嗯，师傅总结的这十句金句啊，金句啊、嗯，那真的是含金量非常的高。谢谢、嗯，真的每一句都会让我们自己好好的悟一悟，一定对我们的事业会有帮助的。嗯，好，这十句呢，就是呃，我我们这个直播之后哈，会贴到那个 Facebook 上去，大家也方便下载和转载分享哈，给朋友们多记住一下。寄到自己的这个手机、电脑里头去，呃，你如果与这个做生意合伙有关系的时候，你看一看，就做一个参考，还是挺有必要的啊。嗯，好，师傅，那今天我们的直播也是已经很详细和圆满的跟大家讲了一下这个创业，嗯、呃，这样的一个初讲吧。嗯，我们也是希望今后还有机会可以听到师傅的再解啊。在讲能够给我们更多的一些啊、呃、高层次的一些提醒，嗯，那么我们在这儿就提醒一下下一次下期直播的时间吧，跟网友们预告一下哈、啊。下期直播时间呢，我们会在六月六号，就是周二的时候哈、啊，会加播一场，也就是在周二。晚上北京时间的晚上七点，那么韩国时间还是晚上八点，和弟子们师傅和弟子们有一个聊天的直播。嗯，那在这个直播里面呢，会有一个啊、呃、话题，就是关于冒用金菩提宗师的名义做做各种行为的一种讨论。啊，这个网友们现在看到肯定会很吃惊的，所以也是。让希望大家来多多参与，我们一起来参与师傅的这个话题的讨论，其实还是很严肃的。嗯嗯，好的，最后呢，还是呃祝福大家哈，健康长寿，收到，幸福快乐，收到。我们周二晚上再见，谢谢大家，感恩师傅。
人生变得神奇。